maisha ni kama sarafu iliyorushwa angani. Huwezi kujua ni upande gani itaenda kuangukia. Ndio. Kuna watu wengi sana wanakata tamaa katika maisha baada ya kuangaika kwa muda mrefu bila kupata mafanikio. Aha. Maisha yako hivyo bwana. Kwa nini ukate tamaa wakati huijui kesho yako? Kwa nini huamini kwamba unaweza kulala maskini na ukamka tajiri? Eh? Kama huna imani, huwezi kukubaliana na mimi aise. Lakini ukweli ndio huo msikilizaji. Siku zote siri ya mafanikio anaijua Mwenyezi Mungu na fungua maendeleo yako pia anayo yeye mwenyewe. Hivyo yani. Karibu sana katika simulizi nzuri sana itwayo mtumwa wa mapenzi. Yaweza kuwa hapo unaponisikiliza wewe ni mtumwa wa mapenzi. Aidha unajifahamu kama ni mtumwa wa mapenzi lakini hutaki kuwa huru ama hujijui kama wewe ni mtumwa wa mapenzi. Na baada ya kusikiliza naamini utabaki huru. Kikubwa sikiliza mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata uhuru wa mapenzi. Alikibalisha kwambia mapenzi yanaran dunia. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Sadi Salomo Mzora. Ninaye kusimbia simbizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix. Karibu. Baada ya kutafuta kazi kwa muda mrefu bila mafanikio, Tony akajikuta ametokezea katika jumba moja la kifahari la tajiri moja aitwaye Samson. Tajiri huyu alikuwa anaishi Mbiz Beach jijini Dar es Salaam. Wakati huo Tony alikuwa amechoka sana na alikuwa na kiu kubwa ya maji. Bahati mbaya mfukoni alikuwa hana hata senti moja ya kununua japo maji ya kunywa. Kwa kifupi tunaweza kusema alipigika, yani alikuwa hana nyendo. Watoto mtani wanasema ameuawa. Kichwani kwake kuna wazo likamjia. Akaona ngoja alifanyie kazi. Hebu ngoja nigonge geti la nyumba hii ya kifahari. Niombe japo maji ya kunywa. Maana kiu ni bana kupita kiasi. Alijisemea moyoni. Tony alijisogeza mpaka katika geti la jumba lile la kifahari. Lilikuwa ni jumba la kifahari haswa. Sio jumba la kimchezo mchezo. Bila kufanya jizi, akaamua kugonga getini. Baada ya kugonga geti kwa muda mrefu mara akatokea kijana mmoja. Huyu alikuwa mlinzi wa nyumba ile. Alikuwa anaitwa Damas. Akasalimiana naye mara tu baada ya kusalimiana. Karibu kijana. Unataka nikusaidie nini? Damas alimuuliza Tony. Ni kwa namba maji ya kunywa brother. Maana nimebanwa sana na kiu. Halafu mfukoni sina hata pesa. Namba msaada wako kaka. Eliza. Wewe Eliza? Alisikika Damas akimuita Eliza. Huyu alikuwa ni dada wa kazi katika jumba lile la kifahari la mzee Samson. Muda mfupi baada alikuja. Alikuwa ni binti mrembo sana. Tena alikuwa na mvuto wa kimapenzi haswa. <coughs> ni binti aliyekamilika kila idara. Mwanume yote alijali aikutana na binti kama huyo. Lazima utatamani utoke naye. Samani Hebu mlete kijana huyo maji ya kunywa. Alisikika Damas akisema hivyo. Eliza aliingia ndani na kuchukua jage kubwa la maji na kutoka nayo nje. Akiwa njiani, unapeleka wapi maji hayo? Alisikika Madam Juliana akimuuliza Eliza. Madam Juliana alikuwa ni mke wa mzee Samson mmiliki wa jumba lile la kifahari. Kwa hiyo ndiye aliyekuwa mama mwenye nyumba. Kuna kijana yuko nje anaomba maji. Dama Selinita na kuniambia nimpelekee maji. Hayo yalikuwa ni maneno ya Eliza. Ni kijana gani huyo? Madam Juliana alijiuliza maswali mengi kichwani mwake bila kupata majibu. Hebu tena nikamwona kijana mwenyewe. Eliza na Madam Juliana waliongozana mpaka nje ya nyumba na kwenda kumuona kijana aliyekuwa anaomba maji. Tony alipomuona yule dada mke wa mzee Samson. Alianza kuingiwa na hofu kubwa sana. Alisi wenda ataonekana ni kibaka na hii ni kutokana yale mavazi yake machakavu aliyokuwa amevaa alionekana kama chokora hivi shikamoo mama alisikika Tony akimwamkia madam Juliana sio kwamba madam Juliana 
alikuwa ni mkubwa sana kwa Tony Rasha. Lakini hofu yake ndio iliyomfanya Tony amwamkie yule mama. Maraba uko poa? Madam Juliana alimuuliza swali Tony. Niko poa kabisa. Tony alimjibu Madam Juliana huku akiwa na hofu kubwa sana. Eliza aliamua kumpa Tony maji aliyokuepo katika jagi na kuondoka zake. Alimwacha Madam Juliana pale nje ya geti la nyumba. Tony alichukua maji yale akanywa. Baada ya kumaliza kunywa, akaamua kuwashukuru wote pamoja kwa ukarimu wao waliomfanyia. Kabla Tony hajaondoka, Madam Juliana alimuuliza, "Unaonekana umechoka sana kijana." "Ni kweli, madam." "Kwani umetoka hapi?" Tony alianza kujielezea. Niko tu napita pita mitaani kutafuta kazi. Ni kazi gani hiyo? Kazi yoyote ile, msichagui. Tony alimjibu Madam Juliana huku akiamini kwamba huenda akapata msaada kwake. Hebu ingia ndani msubiri mume wangu huenda akakupatia kazi ya kufanya. Tony alifurahi sana na kumshukuru Madam Juliana kwa lile. Wote pamoja waliongozana mpaka Sebleni alikuwa anamsubiri mzee Samson ili arudi kutoka kazini kwake. Elizabeth mwandalie chakula mgeni. Madam Juliana alimwambia Eliza. Eliza aliingia jikoni na kuchota chakula cha kutosha na kumletea Tony pale sebeni. Karibu chakula mgeni, jisikie kama uko nyumbani. Eliza alimwambia Tony. Asante sana dada. Tony alianza kukifakamia kile chakula wakati huo Tony alikuwa na njaa sana. Baada ya muda mfupi Ilisikika honi kutoka nje ya lile jumba la kifahari. Kumbe mzee Samson ambaye ni babu moyo nyumba alikuwa narudi kutoka kazini kama kawaida yake. Damas alimpokea baadhi ya mizigo na kuipeleka store. Mzee Samson aliingia chumbani kwake baada ya muda mfupi alitoka nje na kuja pale Sebleni huku akiwa ameongozana na mke wake ambaye ni Madam Juliana. Karibu sana kijana. Naitwa Mr. Samson ni babu moyo nyumba hii. Na huu ni mke wangu. Ulikuwa unataka nikusaidie nini? Na uh, mimi naitwa Tony. Ilikuwa natafuta kazi yoyote ile ya kufanya. Nitafurahi kama nitapata. Okay, nipata taifa za kutoka kwa mke wangu. Kuna kazi hapa ya kulisha mifugo yangu. Je, uko tayari kufanya kazi hii? Mzee Samson alimuuliza swali Tony. Niko tayari mzee. Tony alijibu huku akionyesha tabasamu anana. Basi amna tatizo. Pale pale mzee Samson aliwaita vijana wake wa kazi ni kumtambuisha Tony kwao. Kipindi hicho chote mzee Samson alikuwa hakubahatisha kupata mtoto. Mbali ya utajiri wao na mali za kutosha lakini walikuwa wapweke kabisa. Na maisha ndivyo alivyo. Huyu hapa ni Madam Juliana, ni mke wangu mimi. Huyu binti anaitwa Eliza, yeye ni dada wa kazi huko ndani. Na huyu anaitwa Damas. Ni mlinzi wa nyumba hii. Karibu sana na ujisikie kama uko nyumbani. Mzee Samson alisema hivyo kisha akaogeukia wafanyakazi wake na kuambia. Huyu anaitwa Tony, yeye atakuwa na kazi maalum ya kudumia mifugo hapa nyumbani. Kwa hiyo naomba mumpe ushirikiano, nataka muwe kitu kimoja. Hakuna tatizo boss. Walimjibu hivyo. Ndio kama mlivyoona Tony akajiunga katika familia ya Mzee Samson na kufanya kazi. Ndani ya muda mfupi Tony alizoeleka sana kutokana na ucheshi wake na juhudi yake ya kazi. Baada ya miezi kadhaa kupita, Tony akajikuta anavutiwa kimapenzi na dada wa kazi ambaye ni Eliza. Ukweli ni kwamba Eliza alikuwa ni binti mrembo sana. Tony akajikuta tu anamtamkia maneno ya kumtaka kimapenzi. Eliza, leo kuna kitu nataka kukuambia. Tony alianza kumchembeza Eliza na maneno yake ya kimapenzi. Alianza kwa gia ile. Ni kitu gani hicho? Hmm. Afton naona kama umeshanza vituko vyako. Eliza naye alionekana kutoa ushirikiano wa kutosha kwa Tony. Anaongea kwa Maringo. Kwa kweli wewe ni binti mrembo sana. Nimetokea kupenda ghafla. Kama tujari, na nipe nafasi na uniweke moyoni. Hmm. asante sana Tony. Hata mimi nilikuwa nakupenda lakini nilikuwa naogopa kukwambia. Eliza alimjibu Tony huku akionyesha kuwa na furaha kubwa. Tony alifurahi sana baada ya kusikia vile. Alijiona ni kama mtu mwenye bahati. Maana Eliza alikuwa amekamilika idara zote. Alikuwa ni binti mzuri kupita maelezo. Mbali ya kuwa dada wa kazi, hii haikufanya uzuri wake usionekane. 
Siku zote pembe la ngombe huwa halifichiki. Kizuri huwa kinaonekana bwana. Lakini Tony, naomba usiano wetu wa siri sana. Wajiri wetu asijui chochote kama mimi na wewe tuna mahusiano ya kimapenzi. Eliza alimwambia Tony, usijali kuhusu hilo Eliza. Ah, nitahakikisha siri hii itakuwa ni ya watu wa yule tu. Tutafanya mapenzi yetu kwa tahadhari kubwa sana. Kwa hiyo usijali. Alisikika Tony akimwambia Eliza. Mara wakajikuta wako katika mapenzi mazito sana. Hakuna mwajiri wao hata mmoja aliyekuwa akiujua uhusiano wao wa kimapenzi. Siku moja Madam Juliana akiwa na mume wake mzee Samson walikuwa sebleni kwa, kwa wanaangalia film. Wakati huo ilikuwa ni usiku. Sasa Eliza aliamua kutumia nafasi ile alitoka chumbani kwake na kufungua mlango mkubwa na kumfata Tony. Yeye alikuwa anakaa katika vyumba vya nje vya jengo lile la kifahari sana. Kweli mapenzi ni uchizi yani. Alisahau kabisa kwamba aliaidiana na Tony kuwa makini sana na penzi lao. Tena aliaidiana kufanya kwa tahadhari kubwa sana. Sasa <laughs> sijui hata ilikuwa aje. Wakati huo Tony alikuwa anakaa katika chumba cha nje. Mzee Samson alikuwa na jumba kubwa lililozungukwa na mabanda ya uwani. Hivyo Tony alikuwa anakaa katika mabanda ya uwani. Alichagua kukaa kule. Wakati anatoka kuelekea kwa Tony, kumbe Madam Juliana alimshtukia bwana. Alimuona akiwa na nyata kuelekea nje. Madam Juliana aliamua kunyanyuka na kumfuatilia kimya kimya bila yeye mwenyewe kujua. Mara akamuona anaingia katika chumba cha Tony. Pale pale akagundua kwamba Eliza ana mahusiano ya kimapenzi na Tony. Hakuamini macho yake. Taratibu Madam Juliana aliamua kurudi Sebleni na kuendelea kuangalia filamu na mume wake. Alijiuliza maswali mengi sana bila kupata majibu yake. Alikuwa katika sinto fahamu kubwa sana. Kwa hiyo alishindwa kuelewa wafanyakazi wake. Hivyo wa viumbe. Wamezalini <laughs> kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Yaani wanalaana. Lazima niwafuatilie kimya kimya ili nijue ni kitu gani kinaendelea kati yao. Washenzi sana hawa. Basi huko ndani Tony alimshangaa sana Eliza kumuona usiku ule anakuja chumbani kwake. Kuliko ni mpenzi wangu Eliza. Mbona umekuja siku huu? Ni kitu gani kimekuleta huku jamani? Kwani hujui huu si muda mzuri? Tony alimuuliza mpenzi wake Eliza. Nimeshindwa kuvumilia mpenzi wangu Tony. Na kila nikijaribu kulala wasipate usingizi kabisa. Nimeona bora nije kwako tunani hii kidogo Eliza alimwambia Tony. Hivi <laughs> nakumbuka mwanzo wenu uniambia kwamba uhusiano wetu wa siri. Eh? Sasa mekwaje? Kwa hiyo maamua kufanya uwe hadharani sasa si ndio? Unajua kama utagundulika wewe? Hivi uko saa kweli? Hapana Tony. Hakuna mtu yote aliyeniona. Afu Madam Juliana mzee Samson wako sebeni unaangalia TV. Kwa hiyo bwana usiogope. Una uhakika hujakuona kabisa? Nina uhakika mpenzi wangu. Fanya haraka haraka basi kabla hujatushtukia. Eliza alikuwa ameshanogea na penzi la Tony. Alikuwa hajui ni wakati gani anatakiwa kuwa na Tony. Yaani alipagawa kinoma. Na hii ni hatari sana msikilizaji. Maana Eliza alikuwa na mihemko ya kufa mtu. Bila kuchelewa, Tony aliamua kumpa dozi ya kulalia mpenzi wake Eliza. Lakini walifanya kwa haraka sana. Kwani walikuwa naogopa. Baada ya kumaliza kupewa dozi yake maalum, Eliza alitoka mbio na kuingia chumbani kwake. Siku iliyofuata, mzee Samson aliamka asubuhi na mapema na kuwai kazini. Huku nyuma, Madam Juliana aliamka na kutoka nje. Akamona Eliza akiwa jikoni akifanya usafi. Madam Juliana aliamua kumfuata moja kwa moja na kumuliza swali la kizushi. Ni swali lililomweka kwenye wakati mgumu sana. Mm, umechoka kufanya kazi eh? Kwa nini unasema hivyo Madam Juliana? Eliza alimjibu kwa kumuliza swali. Sikiliza kwa makini sawa. Ninajua kila kitu kinachoendelea kati yako na Tony. Usiku wa jana nilikuona ukitoka chumbani kwako na kwenda chumbani kwa Tony. Unabisha? Na ulikwenda kufanya nini? Eliza alikuwa kimya kabisa. Alianza kuona aibu. 
aligundua kwamba siri yake na Tony tayari ilikuwa imeshafichuka. Yaani haikuwa siri tena. Unataka nimwambie mzee Samson, si ndio? Madam Juliana alimuuliza swali Eliza. Msamani sana dada. Naomba unisamee, usije kumwambia kabisa Mr. Samson. Eliza aliamua kumuomba msamaha Madam Juliana. Sasa hii iwe mwanzo na mwisho. Nikisikia tena una mahusiano ya kimapenzi na Tony. Ujue huo ndio utakuwa mwisho wako kufanya kazi hapo. Mimi nisikia. Alisikika Madam Juliana akisema hivyo. Nimesikia Madam Juliana. Madam Juliana alitoka jikoni na kuelekea chumbani kwake huko akiwa na hasira sana. Wakati huo Tony alikuwa katika banda na ngombe akiwa pa chakula. Mara akamwona Eliza akimfuata kule kule kazini kwake ambako ndo kuzizini huko sasa. Tony alimshangaa sana na kujiuliza maswali mengi sana kichwani mwake asiyokuwa na majibu. Hivi yule Eliza amechanganyikiwa? Mbona amaamua kujiachia kesi hiki? Hivi yuko saa kweli wewe? Ina maana hajui hata zuri na baya. Alishindwa kabisa kumuelewa. Muda si mrefu wajiri wetu atajua uhusiano wetu wa kimapenzi. Ah, yani sijua na nini yule binti. Mbona umeifuata huko wewe vipi? Tony alimuuliza swali Eliza kwa sira. Ah, kuna kitu nataka nikwambie. Vipi uko tayari kunisikiliza? Hmm, ni kitu gani hicho? Kwa nini usingoje baadaye ndio uje kuniuliza? Je, Madam Juliana kituona hata hizi kitu gani? Kwa nini siku hizi huko hivyo wewe? Bwana potele mbali bwana kwanza madam Juliana mwenyewe kashajua kila kitu. Eliza aliamua kumwambia ukweli mpenzi wake Tony. Tony alishtuka sana baada ya kusikia maneno yale. Alianza kuchanganyikiwa pale pale. Ni nani alimwambia? Tony alimuuliza Eliza swali lingine. Eliza aliamua kumsimulia Tony mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakumficha kitu chochote kile. Aliamua kumpa uboyo tu. Na hivi ninavyokuambia, Madam Juliana kanipiga mkwara, ameniambia kiniona tena na wewe basi huo ndio utakuwa mwisho wangu wa kufanya kazi hapa. Kwa hiyo, kaa ukirijua hilo Tony. Wewe samani Eliza. Hebu naomba ndoki mara moja sawa, tutaongea vizuri baadaye. Kwa sasa sina muda kabisa wa kuongea na wewe. Sijui umenisikia? Kumbe Tony alimuona Madam Juliana akiwa juu ya ghorofa akiwa angalia. Alimona Eliza akiingia katika banda la ngombe bila wasiwasi. Kwa kifupi, <laughs> Eliza alikolea kwa penzi la Tony. Alikosa subra kabisa. Na penzi ni kitu cha ajabu sana. Unaweza kufanya vitu visivyoeleweka bila ya wewe mwenyewe kujua. Sikiliza mpenzi wangu Tony. Niko tayari kuacha kazi kuliko kukosa wewe. Kaa ukirijua hilo. Yaani nakupenda kupita maelezo. Hayo alikuwa ni maneno ya Eliza. Baada ya maneno hayo Eliza alitoka haraka na kondoka zake. Muda huo alikuwa hajui kama Madam Juliana amemuona. <laughs> Weacha tu. Mara Madam Juliana alishuka ghorofani na kumfata Tony. Alipofika kwa Tony alimtazama usoni kwa sera na kumwambia, "Najua kila kitu kuhusu uhusiano wenu wa kimapenzi kati yako na Eliza. Nilishawahi kumwonya Eliza achane na wewe. Lakini naona bado tu anakuganda." Kwani umempa nini? Na kwa nini atakwa chana wewe? Madam Juliana alimuuliza swali Tony, alitaka kujua kama kuna kitu kitamu anampa Eliza. Hapana Madam Juliana. Uh, kuna kitu chochote nichompe Eliza. Yaani uh, hata mimi mwenyewe nashindwa kumuelewa kabisa. Ni hivyo tu Madam Juliana. Tony aliamua kujitetea huku akiwa na hofu kubwa sana moyoni muda huo na wasiwasi nao ulikuwa umejaa moyoni mwake. Inaelekewa ni fundi eh? Madam Juliana alimuuliza swali Tony huku akimtoria tabasamu la kumtega. Alimlegezea jicho tena jicho lake lilikuwa lina mvuto wa mahaba kama sio mapenzi. Alianza kumtamanisha Tony. Tony alicheka kicheko cha kinafi kilichoambatana na woga. Alishindwa kabisa kutoa jibu kwa wakati ule. Kwani alibaki kudua Sikiliza Tony. Naomba uachane kabisa na Eliza. Lasi hivyo nitamwambia mzee Samson afukuze kazi. Umesikia? Na ukweli ndio huo. Ah, Madam Juliana sifanye hivyo. Naomba nisamee sana. Yaani starudia tena. Tony aliamua kumuomba msamaha Madam Juliana. Aliamua kumpigia magoti na kumsia simwambie mume wake ambaye ni mzee Samson. 
Alijua kabisa huo ndio utakuwa mwisho wao kazini. Unataka nisimwambie kitu mzee Samson? Je, utanipa zawadi gani ambayo unanifaa mimi? Madam Juliana alimuuliza swali Tony huku akimshika shika mabegani. Ni kama alikuwa anamfanyia masaji. Mda huo walikuwa wako wawili tu katika lile banda la ngombe. Tony aliacha kulisha chakula ile mifugo kwa muda. Tony alikuwa kimya na sijui cha kumjibu Madam Juliana. Alianza kuona aibu. Alisi kwamba Madam Juliana kuna kitu anahitaji kutoka kwake. Aliona kabisa shetani yuko kazini. Yaani alikuwa katika wakati mgumu. Naomba wache na Eliza. Mtoto kama yule atakupa nini? Eh? Kwanza hajui chochote. Tony alikuwa katika sinto fahamu kubwa sana. Naomba niaidi kuwa utakuwa na mimi. Nina imani tofurahi sana kwa penzi langu. Yaani hautojutia kuwa na mimi kabisa hivyo yani. Madam Juliana alimwambia kwa ufupi alimtongoza. Hapana Madam Juliana, siku tayari kufanya hivyo. Na kuheshimu sana na kumheshimu pia mzee Samson. Wewe nadhani mzee Samson akijua itakuwaaje? Tony alimuuliza swali Madam Juliana. Ni nani atakemwambia? Madam Juliana naye alimuuliza swali Tony. Hii itakuwa ni sili yetu mimi na wewe. Hawezi akajua kato. Ni imani nitakulinda kwa hili. Kwani wewe alikwambia nani kama mimi na Elise tuna mahusiano ya kimapenzi? Dunia ina siri Madam Juliana. Ni lazima atajua tu. Basi naomba kajiandae twende dukani tukanunue madawa kwa ajili ya mifugo yetu. Niko pale nje na kusubiri. Madam Juliana alimwambia Tony. Bila kupoteza muda, Tony akatoka bandani na kwenda bafuni kuoga. Kisha akatoka nje. Madam Juliana alichukua moja kati ya magari yaliyopo pale nyumbani na kuamua kutoka na Tony. Njiani Madam Juliana alizidi kumrubuni Tony akubali kufanya naye mapenzi. Alimwaahidi kumpa pesa nyingi sana. Tony alikataa kata kata. Lakini Madam Juliana alizidi kumbembeleza. Alitumia mpaka jeuri ya pesa. Unajua na kupenda sana Tony. Hivi kwa nini unataka kunielewa? Najua kama kweli unanipenda lakini haiwezekani nimekuwa na wewe. Ah kwa nini siwezekani? Eh? Hivi unataka kuniambia mimi sina mvuto kwako? Nina kasoro gani? Rahasha. Uko vizuri sana Madam Juliana. Lakini mimi naogopa. Hii ni hatari sana kwangu. Unajua unaniweka kwenye wakati mgumu sana. Yaani ukisikia majaribu da ndio haya ese. Usiogope Tony. Mimi nitakulinda. Baada ya kumbembeleza kwa muda mrefu, hatimaye Tony akajikuta anamkubalia bosi wake Madam Juliana. Alikuwa hana jinsi. Wakatafuta nyumba ya wageni na kuingia. Kisha wakaanza kufanya ufukusa wao. Huko ndani sasa. Mbona ulikuwa ni balaa? Jamani Tony, kumbuku vizuri hivi. Ndio maana Eliza anakungania sana wewe. Oh, na hapa sitakuacha kamwe. Maana si kwa rahisi. Uko vizuri sana kwa kweli, ongera sana. Tony alizidi kumkoleza Madam Juliana, yani alihakikisha anampa ile kitu roho inapenda. Alimpa maba yote, na muda huo mume wake Mzee Samson alikuwa yuko kazini kwake. Madam Juliana alizidi kuropoka. Ende ndo mnipa mapenzi hasa. Ongera sana Tony. Kwa ni Mzee Samson, huwa kufikishe. Ah. Bwana e, achana na kizee kile. Kikipiga kimoja tu chali mpaka wiki ijayo. Hana maajabu yote yale. Hmm. Sawa bwana. Okay, lakini nimefurahi sana kupata wewe Serengeti boy. Kwa kweli unatisha, yani uko vizuri sana. Hmm. Haya sawa, asante sana Madam Juliana. Baada ya kumaliza fursa hao, wakaamua kurudi nyumbani. Tangu siku hiyo Tony alikuwa na kazi kubwa ya kumiliki wanawake wawili. Yaani kuna kipindi alikuwa na Eliza wakati mwingine alikuwa na Madam Juliana. Akajikuta amekuwa mtumu wa mapenzi. Muda huo Eliza alikuwa hajui kabisa kinachoendelea na hata mzee Samson pia. Alikuwa hafahamu kinachoendelea. Mara Tony akajikuta anegemea sana kwa Madam Juliana kuliko kwa mpenzi wake Eliza. Na hii ni kutokana na kuwa huru sana pindi anapokuwa na Madam Juliana kuliko anapokuwa na Eliza. Kwanza alikuwa anapata pesa pia alikuwa anapata mapenzi kutoka ubusi wake. Siku moja, Madam Juliana alimfuata Tony mpaka katika zizi la ngombe. Sijui alikwenda kumwambia nini, maana ilifikia hatua. Madam Juliana alikuwa hawezi kabisa kumaliza siku bila kuonana na Tony. 
Ukweli ni kwamba Tony aliteka kabisa nafsi ya bosi wake Madam Juliana. Wakati huo Eliza alikuwa jikoni lakini alimwona Madam Juliana akiingia katika zizi la ngombe. Akaanza kujiuliza maswali. Bila shaka kuna kitu kinaendelea kati ya Tony na Madam Juliana. Na hisi kitu kama hicho. Eliza alianza kuhisi jambo maana si kwa ukaribu ule uliokuwa anaonyesha. Na ukizingatia Madam Juliana alinikataza kabisa kuwa na uhusiano na Tony bila shaka na yeye atakuwa amempenda. Ndio, ninawakika. Anataka kunipora mpenzi wangu. Wivu wa mapenzi ulianza kumjia Eliza. Alikuwa amekasirika kupita maelezo. Baada ya muda mfupi, Madam Juliana alitoka zizini na kuelekea chumbani kwake na kuendelea na shughuli zake nyingine. Ndipo Eliza alipoamua kwenda zizini moja kwa moja kumfuata Tony. Alipofika zini alimtazama Tony kwa jicho baya sana. Kwa kweli aliumia sana. Akaanza kuubijikwa na machozi. Alijisikia vibaya sana kisha akamuuliza swali. Kwani mlikuwa mnaongea nini na Madam Juliana? Maana nimeona muda mrefu sana. Eliza alimuuliza mpenzi wake Tony. Uh, 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 alikuwa ananiuliza tu mwenendo wa mifugo yake na kuniambia kwamba nimfahamishe mapema kabla eh, dawa ya kugisha mifugo yake haijaisha. Vipi kwani una hisi kitu gani? Tony aliamua kujiongeza. Hakumwambia ukweli badala yake akaamua kumdanganya. Umama kundanganye, iko siku nitaujua ukweli wa mambo. Nami nitahakikisha na Linda penzi langu mpaka dakika ya mwisho. Siku tayari kukupoteza kiraisi kiasi hiki. Baada ya kumaliza kuongea maneno yake Eliza, alitoka kwa sira na kuingia chumbani kwake. Tony alichanganyikiwa sana, maana kila mmoja alikuwa anamsumbua kimapenzi. Kila mmoja alikuwa anataka kuwa miliki halali wa kwake. Vita baridi ya kimapenzi ilikuwa inaendelea kimya kimya kati ya Madam Juliana na mfanyakazi wake Eliza. Ndani ya muda mfupi, Tony alijikuta kuwa mtumwa wa mapenzi. Alikuwa hana amani tena kwa kuwa alikuwa anawahudumia wanawake wawili kwa wakati mmoja. Alikuwa katika hali mbaya sana. Muda huo, Mzee Samson alikuwa hajui chochote kile kinachoendelea. Alikuwa hajui kama mali yake inaliwa na kijana wake wa kazi aliyempa ajira yeye mwenyewe. <laughs> Kweli nimeamini kikulacho kinguni mwako. Tony alivuka mipaka kwa kuamua kutembea na mke wa bosi wake. Alisahau kabisa kwamba yule ndiye aliyempa ajira. Alisahau hali yake mbaya aliyokuwa nayo kabla kupata kazi. Ule useme usemao maskini akipata matako hulia mbwata. Ulikuja kujidhiresha. Tony alifanya kitendo kibaya sana baada ya kusahau mema yote aliyofanywa na mzee Samson. Yote haya chanzo ni mke wa mzee Samson aitwaye Madam Juliana. <laughs> Mwana wake bwana, wewe acha tu. Ni kama hawa alivomponza Adam, lakini kwa sababu ilikuwa imeandikwa, acha iwe hivyo tu. Siku moja, Eliza alikutana na Tony sehemu ya siri. Kulikuwa na kitu alikuwa anataka kumwambia. Ni kama kikao fulani hivi cha dharura. Kuna kitu nilikuwa ninataka kukuambia Tony lakini sijui ni kwa nini yani roho yangu ina sita ila ipo siku nitakwambia hebu kwanza nipe muda ni kitu gani hicho mpenzi na usiponiambia mimi utumwambia nani mwingine endelea kuficha tu kwani siku zote mficha maradhi kifo umumbua kwani ujui ile mpenzi upande wa pili huko mzee Samson naye akajikuta ameanza kumpenda Eliza alimfuata na kumtongoza Eliza alikataa kata kata kwa kuwa alimpenda sana Tony. Mzee Samson alimwambia kwamba yuko tayari kumpa pesa nyingi sana iwapo atakubali kufanya naye mapenzi. Yaani nyumba ya Mzee Samson ilianza kunuka harufu ya ngono. Usaliti ulianza kuitikisa nyumba ya Mzee Samson. Nombo nipe nafasi Eliza. Kama nilivyokuambia, eh, mimi nitakupa kila kitu. Mm. Hapana. Hapana baba. Hii ni hatari sana. Hivi itakuwaje wapo mama akijua? Hawezi kujua bwana. Ni nitakulinda. Eliza alikuwa katika sinto fahamu kubwa sana. Ah, sijui ni mkubali mzee Samson. Eliza alikuwa anajiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu. Maana wakati huo alikuwa ameshagundua kuwa mpenzi wake Tony ameanza uhusiano wa kimapenzi na Madam Juliana. Yaani ameanza kumsaliti yeye. Ndio. Kwa jinsi alivyokuwa anajiachia Madam Juliana kwa Tony, ni lazima tu Eliza alitakiwa kujua. 
Ukweli ni kwamba Madam Juliana alipagawa kabisa kwa penzi la Tony. Alikuwa hana subra kabisa mbele ya penzi la Tony. Yaani mapenzi yao yalikuwa kama picha la Kihindi. Kila kitu kilikuwa kiko wazi. Wakati mwingine Madam Juliana alikuwa na mbusto ni hadharani. Siku moja mlezi Damas alimuona Madam Juliana akiingia katika chumba cha Tony. Ilimchukua muda sana mrefu. Damas alikuwa anajiuliza ni kitu gani kinaendelea kati ya Tony na boss Madam Juliana? Muda huo mzee Samson alikuwa kazini kwake. Mm. Hawa. Lazima atakuwa na mahusiano ya kimapenzi. Mm. Ninawakika na hili. Alianza kuwafanyia uchunguzi kimya kimya bila ya wao kujua. Baada ya muda mfupi akagundua ni kweli walikuwa na mahusiano. Mm. Lazima nimwambie mzee Samson. Hakika hii ni dharau kubwa sana inayoonyeshwa na Madam Juliana kwa mume wake. Huni ushenzi wa tabia. Yaani hana hata haya. Damas alitafuta muda wa kumwambia mzee Samson. Damas aliamua kumuliza mzee Samson baada ya kushindwa kabisa kukana ile sere. Alimsimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila ya kumficha kitu. Limeshuhudia kwa macho yangu mkiwa akikusaliti. Tena mbaya zaidi anatembea na kazi wako Tony. Mimi najua boss siwezi amini. Una uhakika na hilo unalosema? Mzee Samson alimuuliza swali Damas. Naomba niamini bosi mzee Samson. Sijawahi kukudanganya hata siku moja. Wewe jaribu kufanya uchunguzi utakuja kujua. Mzee Samson alianza kufanya uchunguzi kimya kimya. Baada ya muda mfupi aligundua ni kweli mke wake anamsaliti. Tena mbaya zaidi alikuwa anatembea na mfanyakazi wake ambeni Tony. Mzee Samson alikasirika sana. Alianza kumuonyesha Tony chuki za chini chini. Siku moja mzee Samson aliamka asubuhi na kwenda zizini kuangalia mifugo yake. Baada ya muda mfupi alimuita Tony kule zizini huku akiwa na hasira nyingi na kumwambia. Naona mifugo yangu inazidi ina kudhoofika sana. Unaonekana hauko makini kabisa katika kuifuatilia eh. Sasa nakupa nyora mwisho. Kama hali itakuwa hivi, hakika nitakufukuza kazi mara moja. Hapana bosi. Usinifukuze kazi, nitakuwa makini sana katika ile. Nisame sana. Tony alianza kuhisi jambo maana mzee Samson alikuwa ni mtu mpole sana lakini ishangaa sana baada ya kumuona akiongea kwa hasira ile haikuwa kawaida yake kabisa vita ya kimapenzi ilianza kuitafuna nyumba ya mzee Samson na chuki za mzee Samson zilizidi kushamiri kwa Tony Tony alikuwa hana amani tena kwani kibarua chake kilikuwa kiko mashakani siku moja Mzee Samson alimpangia safari mke wake Madam Juliana. Alimwambia ende kijijini kwao, akafuatilia maendeleo ya mashamba yao huko kijijini. Siku iliyofuata Madam Juliana aliwaita wafanyakazi wake na kuambia anasafiri kidogo. Hivyo, kila mmoja makini na kazi yake. Baada ya kumwambia hivyo, alianza safari na kwenda huko kijijini. Sasa huku nyuma, huu ni wakati wa kulipa kisasi. Lazima nifanye mapenzi na Eliza. Nitafanya kila inalowezekana mpaka nitembe naye. Mzee Samson alijipa moyo katika hilo. Siku iliyofuata, alimwambia Eliza aende akafanye usafi katika chumba chake. Eliza alikubali na kuingia chumbani kwa Mzee Samson. Naye akaamua kumfata huko huko. Wakati Eliza alipokuwa anaingia chumbani kwa Mzee Samson, Tony alimuona. Wakati huo alikuwa zizini, anawapa chakula ngombe. Alipotazama ghorofani alimuona Eliza akiingia ndani kwa mzee Samson. Alijiuliza maswali. Eliza anafuata nini tena chumbani kwa mzee? Inakuwaje aingie kule wakati Madam Juliana hayupo? Mm. Hapana. Kuna kitu kinaendelea kati yao. Inaonekana mzee Samson atakuwa ana mahusiano ya kimapenzi na Eliza. Tony alijiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu. Alianza kuwa na hofu. Huko chumbani mzee Samson alimwambia Eliza maneno haya. Alionekana kuwa na uhakika kabisa na kile alichotaka kumwambia. Nimepata taarifa kwamba mke wangu ananisaliti. Mba zaidi anatembea na mfanyakazi wangu ambaye ni Tony. Taarifa hizi nimezipata kutoka kwa mfanyakazi wangu mwaminifu sana aitwaye Damas. Hajawahi kusema uongo muda wote hapa nyumbani. 
Eliza alikuwa akimia kabisa akimsikiliza. Inauma sana na ninajisikia vibaya sana sana. Yaani mtu nilie mwajiri na kumlipa mshahara mkubwa, alafu anaamua kutembea na mke wangu. Najua madam Juliana ndiye aliyemrubuni Tony. Okay, tuache na hayo. Ni muda mrefu sana Eliza nimekubembeleza ili kupata penzi lako. Sasa sijuna ni fikiri aje katika hili. Mzee Samson aliendelea kumwambia huku akimuonyesha mfuko uliojaa pesa nyingi. Nipo tayari kukulipa kiasi kikubwa cha pesa ili nami nilipize kisasi kwa mke wangu. Vipi uko tayari kwa hili? Naomba nikubalie Eliza. Eliza naye akakumbuka jinsi mpenzi wake Tony alivomsaliti kwa kutembea na madam Juliana. Mwisho siku akaona na yeye ni bora tu alipize kisasi kwa kutembea na mzee Samson. Hakuwa na namna katika lile. Maana akajikuta na mkubaria mzee Samson aliamua kufanya yake na binti mrembo Eliza tena mle mle chumbani kwake. Baada ya kumaliza kufanya ufusika wao, Eliza alitoka nje. Tony alimuona Eliza akitoka chumbani kwa mzee Samson huku akiwa na nyata. Pale pale akagundua kwamba mzee Samson ameamua kupindua meza kibabe. Tony alikasirika sana baada ya kuona vile. Roho ilimuuma sana kwa kumuona Eliza akimsaliti kimapenzi. Tony alikuwa amesahau kabisa kwamba yeye ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kumsaliti mpenzi wake Eliza kwa kutembea na madam Juliana. Hm. Nami kweli nimeamini mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu. Even. Sasa Eliza alipotoka chumbani kwa mzee Samson, alikwenda chumbani kwake. Mdote huo alikuwa hajui kwamba Tony amemuona, tena ameuona mchezo mzima aliofanya na mzee Samson. Baada ya kukaa chumbani kwa muda mfupi, aliamua kwenda zizini kumuona mpenzi wake Tony. Ukweli ni kwamba Eliza alikuwa anampenda sana Tony. Alikuwa yuko tayari kabisa kumsaliti. Ushawishi mkubwa na pesa alizopewa na mzee Samson ndio uliomfanya amsaliti. Pia aliamua kulipa kisasi ili apunguze machungu ya kusalitiwa na mpenzi wake Tony. Eliza alikuwa hayuko tayari kabisa kumpoteza Tony. Ni mtu aliyemweka akileni. Penzi lake lilikuwa la dhati. Kwa kifupi alikuwa amemshika pabaa sana. Alikuwa hageuzi. Alipoingia kule zizini alimkuta Tony akiwa hana furaha kabisa. Alikuwa amekasirika sana baada ya gundua kwamba Eliza anajihusisha kimapenzi na mzee Samson. Ile kitu ilimuuma sana. Alionekana kuwa ni mnyonge sana. Eliza aliamua kumuuliza Tony. Kulikuwa ni mbona unaonekana hauko sawa? Ni kitu gani kimekwaza? Sija kuzoa kukuona ukiwa hivyo hata siku moja. Ni kitu gani kimekusibu? Na hizo kaidao kabisa. Yes, naomba nikaushie kabisa, sawa? Tena na kuomba utoke mara moja usije ukaniharibia siku. Tony aliongea huku akiwa na hasira sana. Macho yalikuwa mekundu sana kwa hasira. Kwa kweli alikasirika sana. Mwoni mwaka alijisikia vibaya kupita maelezo. Eliza alianza kuhisi jambo maana alijua kabisa kuna kitu Tony amekigundua. Haikuwa kawaida yake tena katika swala kumfokea na kumpa majibu kama yale. Siku zote Tony alikuwa ni mtu wa furaha sana kila anapomuona Eliza. Lakini kwa siku ile hali ilikuwa tofauti kabisa. Alibadilika sana. Alionesha mabadiliko makubwa sana. Sikiliza Tony. Unakumbuka kuna siku nikwambia kuna kitu nataka kuambia lakini Roy na Sita. Je, unakumbuka vizuri? Eliza alimuuliza Tony. Sikumbuki na stai kabisa kuambiwa kitu na wewe. Achana mimi bwana msaliti mkubwa wewe. Alisikika akisema hivyo. Pale pale Eliza akagundua kwamba Tony ameshajua kila kitu kama yeye ametembea na bosi mzee Samson. Akaanza kumwomba msamaha na kumwambia maneno haya. Mwanzo ni sikuwa tayari kabisa kusaliti. Nafuli na vokenda. Ndiyo ulio kuwa kwanza kunisaliti mimi. Hmm. Alijuaje? Alijuuliza swali mwenyewe. Uyamua kutembea na madam Juliana. Huku kijua kwamba huko katika mausiano na mimi. Haa kwa yuma mua kulipa kisasi sindio? Hapana. Mze Samson alipata zalifa kwamba unatembea na mke wake. Kwa waka amekasirika sana. Ninana liye muambia tarifa hizi. Alipata alifa kupitia kwa mlinzi wake mwaminifu Damas. Kuna siku alikuona wewe ukiwa na madam Juliana. Kwa hiyo alikuwa na ujua ukweli kutoka kwenu. Wezi ya mini. He, unasema kweli? Ndo hivo. Kwa hiyo mze Samson amekasirika sana he? Eh? Ndiyo, amekasirika sana mze Samson. Ndipo, alipuamua kuniita mimi na kunisimbia mkasa mzima kuhusu wewe na mke wake madam Juliana. 
Tena amesimulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ah, sijui itakuwa ajese. Kumba najua. Ndiyo anajua. Ndipo aliponiomba mimi nifanye naye mapenzi ikiwa ni sehemu ya kulipiza kisasi. Eliza alimwambia mpenzi wake Tony. Kwa hiyo naoka mwa kubali, si ndio? Ah, haikuwa kazi rahisi. Mwanzo nilikataa kata lakini baada ya Mr. Samson kunibembeza sana na kuahidi kunipa pesa nyingi nami nikajikuta na mkubali. Alitumia vishoshi vingi na kuiteka akili yangu. Sikuwa na namna. He, kwa hiyo pesa zake ndizo zilizo kufanya unisaliti mimi, si ndio? Okay, nashukuru kwa hilo mpenzi. Hatatizo sio pesa. Nami niliona huu ni wakati mwafaka sasa wa kulipiza kisasi kwako. Mdote huo Tony alikuwa na hasira nyingi sana. Alikuwa anamsikiliza mpenzi wake Eliza, machozi ya uchungu yalikuwa kibubujika mashavuni. Eliza alimsemlia Tony mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kuficha chochote kile. Kila kitu kilikuwa wazi. Inauma sana Eliza. Umenifanyia kitu kibaya sana. Wewe acha tu. Alisikika Tony akisema. Lakini siwendi uliyeanza. Kwa hiyo ulitaka nifanye jinsi. Tony alimuuliza mpenzi wake Eliza. Ah. Hata wewe Eliza unajua kabisa mimi nakupenda sana. Sikuwa tayari kabisa kusaliti. Niliamua kufanya vile ili kulinda kibarua changu. Nadhani unafahamu nilitafuta kazi kwa muda mrefu sana. Eh? Sasa kuipata tu ilikuwa ni kama bahati kwangu. We mwenyewe ni shahidi katika ile. Alafu leo hii unanilaumu mimi kweli? Hayo yalikuwa ni maneno ya Tony aliongea kwa hisia kali sana huku akibubujikwa na machozi. Alikuwa anatetemeka mwili mzima. Kweli miamini mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Ndani ya muda mfupi alikuwa hoi Ben Taban. Hakuna kitu kibaya kati ya mapenzi kama usaliti jamani. Basi tu. Akiwa katika lindi la mawazo Eliza alimuuliza. Kwa hicho ulichokifanya umerinda kibarua chako au ndio umekiweka matatani? Unadhani mzee Samson ana mpango gani na wewe? Eh? Nimemuona kwa macho yangu akilia huku akikulaumu wewe. Asikwambie mtu bwana. Mke anauma sana kuliko hata kidonda. Mbaya zaidi we ni kijana wake wa kazi. Alikuamini sana na kusaidia pale ulipokuja mikono nyuma huku ukiwa hoheaye yani kuomba kazi. Na ukiona mtu mzima na alia kuna jambo, sasa jiandike psychology Tony. Na hisi kuna kitu kibaya atakufanyia. Eliza alimwambia hivyo. Tony alilia sana na alikuwa ajui cha kufanya. Baada ya maelezo yake Eliza alitoka zazini na kwenda kuendelea na shughuli zake nyingine za kawaida. Alimwacha Tony akiwa hoi bin Taban ni kama aliletewa taarifa za msiba. Tony ajisikia vibaya sana. Roho ilimuuma sana kwa kusalitiwa na mpenzi wake Eliza. Ndipo alipoona machungu ya usaliti. Unajua nini? Jambo usilo ulipenda kufanyiwa basi. Hii ni kanuni ya maisha. Baada ya siku mbili kupita, Madam Juliana airudi kutoka kijini kwao alikokwenda kufuatilia maendeleo ya mashamba yao. Baada ya kufika Madam Juliana aliona pale nyumbani kuna mabadiliko makubwa sana. Kila mtu alikuwa hana furaha. Amani ilikuwa imeshapotea nyumbani kwa mzee Samson. Akaamua kumfata Tony na kuanza kumuhoji kwa kumuliza maswali mbalimbali. Alitaka kujua ni kitu gani kinaendelea hapa nyumbani. Tony alinyamaza kimya. Mbona shinda kuelewa? Hebu naomba niambie kimetokea nini? Madam Juliana alimuuliza swali Tony ili kutaka kujua tena. Ndio kama ulivyoona. Hapa nyumbani hali imekuwa sio shwari. Mzee Samson amejua kila kitu kuhusu uhusiano wetu wa kimapenzi kati yako na mimi. Kwa hiyo hizi ni taarifa mbaya sana kwetu. He, amejuaje? Madam Juliana alimuuliza swali Tony. Hebu nieleze vizuri. Amepata taarifa kutoka kwa mlinzi wake mwaminifu Damas. Kuna siku Damas alikuona wewe ukiingia chumbani kwangu. Hasa pale pale akaisi jambo. Akaamua kumfuata mzee Samson na kumwambia. Baada ya uchunguzi wa kina, mzee Samson akagundua pumbavu wetu wote tuliokuwa tunaofanya mimi na wewe. Yaani hapa nilipo na wasiwasi mkubwa sana. Mm, taarifa hizo umeambiwa na nani? Madam Juliana alimpelekesha Tony kwa kumuuliza maswali mfulizo. Aita kujua mengi zaidi yaliyotokea huko nyuma wakati yeye yuko kijini kuangalia mazao yao. Ah, mimi niambiwa na Eliza, taarifa za kuaminika zinasema Eliza anatembea na mume wako mzee Samson. Na huu ni kweli usiopingika. Tony, unasemaje? Hebu rudi hapo. Madam Juliana alishtuka sana baada ya kusikia maneno yale kutoka kwa Tony. 
Eliza ametembea na mume wako na huu ulikuwa ni mpango wao wa kulipa kisasi baada ya sisi kuanza kuasaliti. Mzee Samson alitumia ushawishi mkubwa sana katika kumbembeza Eliza ikiwemo kumpa pesa. Mwisho siku Eliza akamkubalia. Madam Juliana alijikuta anashusha pumzi baada ya kusikia maelezo yale kutoka kwa Tony. Naye alianza kuchanganyikiwa. Aliumia sana. Pale pale akakumbwa na butwa. Ina maana Eliza anatembea na mume wangu? Yaani amaamua kula mali ya busi wake? Hakika ni dharau kubwa sana kwangu. Lazima nimuonyeshe kazi. Nitafanya kitu ambacho hatuweza kunisahau maishani. Eh? Yaani he. Anatembea na mume wangu? Na mimi ndiye he, he yani atajuta. Hayo yalikuwa ni maneno ya Madam Juliana, muda huu alikuwa na sera nyingi sana. Hii ni dhambi kubwa ya usaliti tuliyoifanya. Tuna alimwambia Madam Juliana, "Sijita kwaje. Naishi kama kibarua changu kiko mashakani. Naweza kufukuza hata kazi yani. Bwana usiwe na ofkusu hilo. Mimi ndiye nilie kufanya upate kazi na mimi ndiye nitakaye kulinda." Lakini Eliza ajiandae kisaikolojia. Lazima nitamfukuza kazi. Sikiza Madam Juliana, sawa. Ukichukua maamuzi magumu kwa Eliza, nami nitakuwa matatani. Maana Mzee Samson atajua fiti na yote. Kwa hiyo usifanye hivyo. Chonde chonde na kuomba. Madam Juliana alitoka pale na kwenda chumbani kwake alijisikia vibaya sana. Waliendelea kuishi maisha ya utata katika nyumba ile. Kila mtu alikuwa anajifanya hajui kinachoendelea. Wote walijikuta kama watumwa wa mapenzi. Yaani acha tu. Madam Juliana alikuwa na kazi ya kuhudumia kimapenzi watu wawili. Hapa anamaanisha Tony pamoja na mume wake. Na Eliza naye alikuwa anawatumikia watu wawili kimapenzi. Yaani Tony pamoja na mzee Samson. Nyumba mzee Samson ilikuwa inanuka ngono. Ni ufuska tu kwa kwenda mbele. Huyo Eliza hawezi kushindana na mimi. Uje nifanye kitu ambacho kwa mwake. Yaani amekuja hapa akiwa kinyondinyondi tu. Nimempa chakula kizuri amenenepa na mlipa mshahara mkubwa. Leo hii anaamua kunipanda kichwani kwangu? Haiwezekani kabisa. Sana lazima nifanye kitu. Madam Juliana alikuwa anajisemea hayo moyoni kwa kweli kitendo hiki kilimkela kupita kiasi. Siku iliyofuata mzee Samson aliamka asubuhi na mapema na kuwahi kazini kama ilivyo kawaida yake. Huku nyuma Madam Juliana alimfuata Liza kule jikoni na huku akiwa na sira na kumwambia maneno haya. Kusanya kila kitu chako kisha nisubiri hapo nje. Tena fanya haraka mshenzi wewe. Eliza alianza kuhisi jambo. Alikuwa anajua huo ndio mwisho wake wa kuishi nyumbani kwa mzee Samson. Akaanza kubujikwa na machozi, akajikuta anachanganyikiwa ghafla. Baada ya muda mfupi, Madam Juliana alimwamuru Eliza apande katika garini akamwambia mlinzi Damas afungue geti. Mara safari ya kwenda pasipojulikana ikaanza. Kumbe Madam Juliana alikuwa anampeleka Eliza katika stand ya mabasi ya endayo mikoani huko Mbezi. Alikuwa anamrudisha Eliza nyumbani kwao bila yeye mwenyewe kujua. Muda huo Tony alikuwa chumbani kwake na alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea huko nje. Mlinzi Damas alikuwa anajiuliza maswali mengi sana kichwani mwake bila kupata majibu. Hakujua ni kitu gani kinaendelea kichwani kwake alikuwa anawaza vitu vingi sana. Alikuwa anawaza na kuwazua moja kati ya maswali aliyokuwa anajiuliza ni kwamba Madam Juliana na Eliza wanakwenda wapi. Aliamua kuchukua simu yake ya mkononi na kuamua kumpigia bosi wake mzee Samson. Habari yako bosi? Njema tu Damas, nambie. Hapa nyumbani hali sio shwari kabisa. Kwa nini? Anamwona mke wako Madam Juliana akiwa na Eliza ndani ya gari sikiri cha kushangaza Eliza amebeba mabegi yake na hisi utakuwa ni msafara maalum kwake kuna kitu kilichokuwa labda kinaendelea hapa sijui anamsafirisha kwao unasema kweli hebu ngoja niko njia na kuja baada ya muda mfupi mse Samson airudi nyumbani ghafla alimuuliza mlinzi wake madam Juliana ameenda wapi hata mimi nashindwa kuelewa nimeona kitoka tu hapa akiwa mambatana na Eliza huku akiwa na mabegi. Damas alimjibu mzee Samson. Mzee Samson aligundua mchezo wote mchafu uliokuwa umefanywa na mke wake Madam Juliana. Naye akamuita Tony na kumwambia, "Usanya kila kilicho chako. Ukusanye kila kitu unisubiri nje. Tunafanya haraka sana yani." 
Tony alijua tayari kimeshanuka. Safari ya kurudi kijijini kwao imewadia. Mara mzee Samson akatoka nje na kumwamuru Tony aingie garini. Safari ya kuelekea mahali pasipojulikana ikaanza. Njiani Tony alikuwa na hofu kubwa sana. Alikuwa na waza. Alijua labda anapelekwa porini kupewa mateso makubwa baada ya kutembea na mke wa bosi wake. Kumbe haikuwa hivyo. Mara wakajikuta wanatokezea stendi ya mabasi yaendayo mikoani. Mzee Samson alimpa Tony kiasi cha fedha na kumkatia tiket na kuagana naye kero safi tu. Kwa heri yako nana. Sina ubaya na wewe. Tony alikuwa mdogo kama kidonge cha Periton. Alikuwa katika sinto fahamu. Huko upande wa pili nako ilikuwa vivyo hivyo. Madam Juliana alimpatia Liza kiasi cha pesa na kumkatia tiket. Kisha akaagana naye kero safi tu. Na yeye alimtakia maneno haya. Siku zote nazi haishindani na jiwe. Kwa heri yako nana. Mimi sina ubaya na wewe kabisa. Na frai umenipa uhuru wa kuwa na Tony. Madam Juliana wakati anatoka nje akakutana uso kwa uso na mume wake ambaye ni mzee Samson. Kila mmoja alikuwa anamshangaa mwenzake. Unaweza kaniambia ni kitu gani kimekuleta huku wakati leo ulienda kazini? Madam Juliana alimuuliza swali mume wake mzee Samson. Na wewe unaweza kuniambia ni kitu gani kilichokuleta huku hali ya kuwa wewe ni mama wa nyumba? Tena umekuja huku kwa ruhusa ya nani? Mzee Samson naye alimjibu mke wake Madam Juliana kwa njia ya swali. Ndio. Ilikuwa ni swali juu ya swali. Kila mmoja alikuwa na mhoji mwenzake. Kila mmoja alishindwa kabisa kumwelewa mwenzake. Ukaanza kuzuka mzozo mkubwa pale mbezi stendi. Watu wengi walijaa walikuwa wakishangaa. Baada ya mzozo wa muda mrefu, kila mmoja aliingia katika gari yake na kurudi nyumbani. Walipofika nyumbani, marumbani walianza upya kabisa. Tazama mwanamke ulivyokuwa malaya. Yeye na mume wote hukuwaona mpaka kupelekea kutembea na mfanyakazi wetu. Wadhani ilikuwa sijui. Mshenzi mkubwa sana wewe. Mzee Samson alimwambia mkewe Madam Juliana huko akimfokea. Yaani ukisikia povu ndio lilikuwa hili. Alitamani amtafune kama kitoyo. Hasira zilikuwa za kiwango cha juu sana. Alionekana akiwa amevimba kinoma. Na wewe hukuona wanawake wote mpaka kaamua kutembea na dada wa kazi Eliza? Mimi nifanya vile kwa ajili ya kulipa kisasi. Nilipata taarifa zako muda mrefu sana. Mzee Samson aliendelea kumweleza mke wake. Muda huo alikuwa na hasira nyingi sana kichwani mwake. Ndani ya muda mfupi amani ilitoweka kabisa pale nyumbani kwao. Taruke kubwa sana ilitokea. Mtu na mke wake walikuwa katika mzozo mkubwa sana. Muda huo mlinzi wao Damas alikuwa yuko biza na mambo yake. Ni kama alikuwa haoni vile. Hapa kila mmoja amefanya makosa. Kitu cha muhimu tuombane tu msamana tuishi kama zamani. Madam Juliana alimwambia mme wake. Tena alimwambia kwa unyenyekevu mkubwa sana. Aliamua kumpigia magoti mmewe. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Wewe ndiye msaliti mkubwa kwenye ndoa yetu. Ni mwanamke mshenzi sana. Tena sijawahi kuona hapa duniani. Bila wewe, mimi nisingetembea na Eliza. Mzee Samson alizidi kumkomalia mke wake Madam Juliana huko akimwagia lawama kama zote. Kwa hiyo umeamua kulipa kisasi? Madam Juliana alimuuliza swali mme wake. Hapana. Wewe uliamua kumwaga ugali? Na mimi nikaamua kumwaga mboga. Ni bora wote tulale na njaa. Hii kitu inaitwa jino kwa jino. Baada ya marumbani ya muda mrefu, mwisho akaamua kusameana. Walikaa pamoja na kuzungumzia kwa kirefu yale yaliyotokea. Leo pita si ndwele tu gange ajayo. Madam Juliana alimwambia mme wake mzee Samson na ye alikubali aishe. Mzee Samson na mke wake Madam Juliana walianza maisha mapya bila kuwa na wafanyakazi wao yani Tony na Eliza. Huko mkoani Tony alisikitika sana kwa kumpoteza mpenzi wake Eliza. Alikuwa hajui atampata tena kwa njia gani. 
Siku moja Tony alikumbuka kwamba kuna siku Eliza aliwahi kumwambia kijiji anachotokea. Hivyo alipanga aende huko kijijini kwao kumtafuta kwa kuwa alikuwa anampenda sana. Baada ya siku kadhaa kupita, Tony aliamua kwenda kumtafuta mpenzi wake Eliza. Baada ya kumtafuta kwa muda mrefu, hatimaye akafanikiwa kumpata. Tony alifurahi sana. Nambia Eliza, "Yeye anashindwa kuamini kabisa." Hata mimi nashindwa kuamini mpenzi wangu. Unajua Eliza nakupenda sana. Yaani kifupi siko tayari kabisa kupoteza mpenzi wangu. Na ndio maana nimeamua kufunga safari na kukutafuta wewe. Hata mimi nalijua hilo. Nilikuwa naumia sana kuwa mbali na wewe mpenzi wangu. Hatimaye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumekutana. Na furahi kusikia hivyo. Vipi uko tayari kwenda kuishi na mimi kijijini kwetu? Tony alimuuliza swali mpenzi wake Eliza baada ya kumpata. Hilo ni jibu, we pigia mstari tu. Basa, haya tu ni mpenzi wangu. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Tony na mpenzi wake Eliza. Na hii ni baada ya kupotezana kwa muda mrefu sana. Tony akaamua kumchukua Eliza na kurudi naye kijijini kwao. Tena safari hii aliamua kumooa kabisa. Hakutaka kuishi naye bila kufuata utaratibu. Ilikuwa hivyo yani. Tony aliendelea kuishi na mpenzi wake Eliza kwa furaha huko kijijini kwao. Miaka mingi ilipita. Huko Dar es Salaam na kwa Mr. Samson na mke wake Madam Juliana waliendelea na maisha yao. Walikuwa hawana tofauti tena. Baada ya kupita miezi kadhaa, moja katika masiku Tony aliamka kumpigia simu Madam Juliana. Kumbe alikuwa na namba yake ya simu tangu siku nyingi sana. Na mazungumzo yao yalikuwa ni kama ifuatavyo. Hala mpenzi mzima we. Tony alimuuliza Madam Juliana. Mi mzima, nani mwenzangu? Madam Juliana alimuuliza Tony kwa kuwa alipigiwa simu kwa namba ngeni kabisa. Yaani umesawa ta sauti yangu mpenzi? Tony alizidi kumchanganya Madam Juliana kwa maneno yake ni kama alimtega vile. Hivi ni nani wewe unayeita mimi mpenzi? Hebu naomba ujitambulisha kwanza bwana. Mimi sina mpenzi mwingine zaidi ya mme wangu. Madam Juliana alimuomba jamaa anempigia simu ajitambulisha kwanza na kujinadi kwamba hana mpenzi zaidi ya mme wake. Hmm. Mimi ni Tony bwana. Ni yule mfanyakazi wako wa siku za nyuma. Nilikuwa na kazi ya kulisha mifugo yako huko jijini Dar es Salaam. Nilikuwa mtu wako wa karibu sana. Je, umenikumbuka? Tony alimuuliza swali Madam Juliana. Ah, <laughs> kumbe ni wewe mpenzi? Da, yani siamini kama ni wewe, ehe. Maana da hisa afu hivi unajua nilikuwa nakutafuta sana. Uko wapi wewe kwanza? Yaani umepotea. Madam Juliana alimuuliza swali Tony. <laughs> Niko huko jijini kwetu Mfindi. Nipo nalima tu. Vipi? Mzee Samson ya jambo? Tony alimuuliza Madam Juliana juu ya Mzee Samson. Ni yule mume wa Madam Juliana. Ah, yani mzima tu. Yaani <laughs> nimekumisi Tony. Da. Madam Juliana alimchombeza Tony kwa maneno ya kimahaba. Alianza kumchanganya. Hata mimi nimekumisi sana Madam Juliana. Nimekumbuka mapenzi yako pia. Ndio hivyo tena. Najua tuwezi tena kuonana. Nitakumbuka daima. Itabaki kama historia. Baada ya mazungumzo muda mrefu, Madam Juliana alianza kukumbuka mapenzi ya Tony. Unajua nini? Katika historia ya yake Madam Juliana hakuwahi kupata mapenzi kama aliyokuwa anayapata kutoka kwa Tony. Haiwezekani. Ni lazima nimtafute. Yaani Tony alikuwa ananiweza sana. Huyu alikuwa ni mtu muhimu sana kwangu. Alikuwa anajua kuikonga nyoyo yangu. Alikuwa anajua ni kitu gani nataka na kwa wakati gani. Da, we acha tu. Madam Juliana alikuwa anateseka sana kwa penzi la Tony. Alikumbuka namna alivyokuwa anamweka style tofauti tofauti. Alikumbuka jinsi alivyokuwa anajua kulishambulia jukwaa, yani alikumbuka mambo mengi sana kwake. Kwa upande wa Eliza, naye alikuwa na namba ya simu ya mzee Samson. <laughs> Alimkumbuka sana kwa jinsi alivyokuwa anampa pesa nyingi na zawadi mbalimbali. Hivyo akaamua kuchukua simu yake na kumpigia mzee Samson. Halo mzee Samson, uko salama? Eliza alimuuliza swali mzee Samson. Mimi ni mzima tu. Nani mwenzangu? Maana imekuja namba ngeni katika simu yangu. 
Mzee Samson alimuuliza swali Eliza. Mimi Eliza ni yule nilikuwa mfanyakazi wenu wa ndani hapo jijini Dar es Salaam. Eliza aliamua kumtambulisha mzee Samson. Siamini na hiki ninachokisikia. Yaani ni we Eliza? Hebu acha masiara yako bwana. Unajua huu si wakati wa masiara kabisa. Hivi ni we kweli? Mzee Samson hakuamini kabisa. Jamani ni mimi. Kwa nini uamini? Eh eh, eh, eh uko wapi we mrembo ese? Hakika ulikuwa umenishika pabaya ese. Nataka kujua uko wapi. Mm, niko kijijini kwetu Mufindi. Karibu sana. Eliza alimwambia mzee Samson. Usijali kusuilo. Ipo siku itakutafuta. Mzee Samson alimwambia hivyo Eliza. Kama ni picha ilikuwa imeanza upya. Kila mmoja alikuwa na namba mchepuko wake. Kila mtu alikuwa anafanya mawasiliano ya siri na mchepuko wake bila mwenzake kujua. Ukisikia utumwa wa mapenzi ndio huo. Yaani kila mmoja alikuwa katika ndoa, lakini alikuwa anamkumbuka mchepuko wake. Sijui ni nani aliyewaroga. <laughs> na ndio maana siku zote huwa nasema mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Huwezi kupata tafsiri yake. Siku moja, Madam Juliana alimpigia simu Tony na kumwambia maneno haya. Hello baby mzima. Mimi mzima tu sote. Naambie. Ah, uh, nina mpango wa kuja huko kukutembelea mpenzi. Je, uko tayari kwa hili? Naambie. Unajua ninapata shida sana kwa penzi lako. Yaani nashindwa kula wala kulala. Ya, yani sijua tu umenipa nini wewe. Nashindwa kukutoa kabisa moyoni. Hmm, karibu sana mpenzi. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Unajua nakupenda zaidi ya sana yani. Hayo yalikuwa ni maneno ya Tony. Madam Juliana alipanga siku maalum ili kwenda kumtembelea mchepuko wake Tony. Huku upande wa pili nako, Mzee Samson alimpigia simu Eliza na kumwambia kwamba ana mpango wa kwenda kumtembelea. Siku moja Madam Juliana alimwambia mme wake Mzee Samson kwamba anaomba ruhusa aende kijijini kwao kwenda kuwatembelea wazazi wake. Mume wake Mzee Samson alimruhusu bila kikwazo chochote kile. Siku iliyofuata, Madam Juliana alifunga safari kuelekea Mufindi kumtembelea Tony. Huku nyuma, Mzee Samson naye aliona hii ni fursa ya adhimu kwake kwenda Mufindi kumtembelea mchepuko wake Eliza. Naye akafunga safari ya kuelekea Mufindi. Kila mmoja alikuwa safarini Mufindi kumtembelea mchepuko wake. <laughs> Eni wote walikuwa wanaenda Mufindi. Lakini kila mmoja alikuwa hajui kama wote wili wako safarini. Ulikuwa ni kama mchezo wa kuigiza vile. <laughs> mapenzi bwana. Yaache waitwe mapenzi. Maana hmm. Pale mufini kijini kuna guest moja maarufu itwaye Upendo. Madam Juliana alifikia pale huku akiwa na gari yake. Naye mzee Samson alifika katika hoteli ile. Pia alikuwa na gari yake, lakini kila mmoja hakuweza kumuona mwenzake. Hatari sana yani. Madam Juliana aliingia bafuni na kuoga. Kisha akaagiza chakula na kula maana alikuwa na njaa sana. Baada ya hapo, akaamua kuchukua simu yake ya mkononi na kumpigia Tony. Hello mpenzi Tony. Unajua nyumba ya wageni itwaye upendo? Njoo haraka sana. Bila shaka unaizungumzia hiyo nyumba ya wageni iliyopo hapo mfindi mjini, si ndio? Ya, ni yenyewe. Si unapajua? Usijali mpenzi. Hapo napojua vizuri. Nipe kama dakika tano hivi nitakuwa nimefika mahali hapo. Tony alimjibu Madam Juliana huku akiwa na furaha kubwa. Alitamani kuonana naye muda ule, yani alikuwa na mzuka kama sio mwani yani. Muda mfupi baadaye akamwambia mke wake Eliza, "Nimepigwa simu ya dharura na rafiki yangu." Nataka tukutane kijueni. Sangoja nende mara moja lakini sitakawia kurudi. Nipe kama dakika kumi hivi. Kuna jambo la muhimu sana. Ah, sawa. Nami natoka mara moja hapo na kwenda kwa shangazi. Kama usiponikuta, usishangae. Eliza naye alimwambia Tony. Bao, oh, basa. Tony alikodi boda na kuwahi katika eneo la tukio. Alipofika pale, alimkuta Madam Juliana akimsubiria kwa hamu kubwa. Aliingia mpaka chumbani alijua kabisa Madam Juliana chumba alichokuwa maana 
alikuwa ameshawasiliana naye. Huku upande wa pili nako mzee Samson alimpigia simu Eliza na kumwambia kwamba Hello. Tayari nimeshafika upendo guest hapa. Hebu fanye basi uweze kufika mahali hapa na kusubiria wewe tu. Eliza alitoka na kumfuata huko. Baada ya muda mfupi Eliza alifika katika guest ile ya upendo na kukutana na mzee Samson. Ndio hivyo wote wanne walikuwa katika guest moja lakini walikuwa hawajuani. Hili kwa ni kama filamu fulani hivi. <laughs> ah, ni kumisi sana mpenzi wangu Tony. Unasema kweli? Hata mimi yani. Leo nataka unipe vitu vyangu ulivyokuwa ukinipa. Si unajuaga mambo yangu eh? Unajua nimefunga safari kutoka Dar mpaka huko Mfindi kwa ajili yako. Uwezi amini yani. Madam Juliana alimwambia mpenzi wake Tony huku akiwa amelala juu ya kifua chake. Usinifundishe kazi mpenzi. Shuhuri yangu wewe mwenyewe unaijua. Kwa hiyo naomba uniachie mimi. Alisikika Tony akimwambia Madam Juliana, wote wawili walikuwa na furaha sana. Mara wakaanza kupeana vitu. Tony alifanya kila inalowezekana kuhakikisha Madam Juliana anamaliza shida zake zote. Yaani alimpa mapenzi kama yote. Madam Juliana akajikuta yuko katika safari nyingine kabisa. Hivi ndivyo ninavyokupendaga Tony. Yaani nikiwa na wewe na jinsi kama Marikia, hujai kukosea hata mara moja. Uko vizuri sana. Madam Juliana alimwambia Tony baada ya kupagawishwa na penzi lake. Sio siri. Tony alikuwa anajua Madam Juliana anahitaji nini. Na yeye alitumia nafasi ile kufanya kazi yake. Huko upande wa pili nako vita mapenzi ikaanza. Eliza alihakikisha anampagawisha kinoma mzee Samson. Alichanganya akili yake na kumfanya kama mtoto mdogo vile. Mzee mzima alikuwa ananyanyaswa mithili ya mtoto atima aliyetelekezwa na wazazi wake. Siwezi kujutia kukufuata kumfindi. Hakika we ni binti unayajua mambo. Uko juu sana. Mzee Samson alianza kuropoka baada ya kupewa vitu adimu na mrembo Eliza. Ilikuwa ni vita ya mapenzi kati ya Eliza na Mzee Samson na vita ya mapenzi kati ya Madam Juliana na Tony. Nyumba ya wageni ya upendo ilikuwa inanuka rufi ya ngono tu. Kitu cha kushangaza hao wote walikuwa katika nyumba moja na walikuwa bado wajajua kabisa. Hmm, hatari sana hiki kitu. Walikuwa ni kama mchezo wa kuigiza vile. Ukisikia majabu ya dunia ndio haya. Mzee Samson na mke wake Madam Juliana waliacha nyumba yao na kufunga safari ya mbali kwenda kufuata mapenzi. Tena ni mapenzi ya wafanyakazi wao. Wazee walikuwa na kiranga hawa <laughs> kama sio kierere. Uwezi kutumia jina lingine. Sijui walikuwa na pepo la ngono. Ukija kwa upande wa Tony na mke wake Eliza nao walikuwa vile vile. Yaani kama pipa na mfuniko wake. Watakuwa wamerogwa hawa. Baada ya kumaliza kufanya ofuska wao, Madam Juliana alimwachia Tony kiasi kikubwa cha pesa na kuagana naye. Upande wa pili nako mzee Samson alimwaga mapene ya kufa mtu. Eliza alifurahi sana kupata kiasi kile cha pesa. Naye aliagana na mzee Samson. Wote kwa pamoja wakajikuta wanatoka nje bila kujua. Madam Juliana alishtuka sana baada ya kuiona gari ya mme wake mzee Samson imepaki pembeni kwa ile nyumba ya wageni. Alitaka kujificha kwa bahati mbaya mzee Samson alimuona. Mzee Samson alitazama pembeni akaona gari ya mke wake imepaki. Kila mmoja alikuwa na mshangao mwenzake. Tony naye alishtuka sana baada ya kumuona Eliza akiwa katika eneo lile la tukio. Naye Eliza alishangaa kumuona Tony maeneo yale wakati aliaga anakwenda kijiweni kukutana rafiki yake. Asa ukisikia kimeumana ndio hivi. Wanasema mbwa kala mbwa. Yaani ilikuwa ni bonge la fumanizi. Wewe, ehe nambie hapa ndio kijiweni uliposema? Eliza alimuuliza Tony. Na mimi nikuulize wewe hapa ndio kwa shangazi yako? Tony naye alimuuliza swali Eliza. Ehe, ehe, hebu nini niambie vizuri. Hapa ndio nyumbani kwa wazazi wako? Mana uliniago na kwenda kijini kwa tebra wazazi wako. Mzee Samson alimuuliza swali mke wake Madam Juliana. Unaweza kacheka ukadhani anafurahisha kumbe ni upuuze mtupu tu. Anikuulize wewe. Mimi ni kwacha nyumbani. 
Ni kitu gani kilichokufanya uje huko Mfindi? Tazama mwanaume usiyekuwa na haya. Hayo yalikuwa ni maneno ya Madam Juliana akimwambia mume wake Mzee Samson. Pale pale likaanza kuzuka timbuli la kufa mtu. Safari hii haikuwa tena vita ya maneno. Tony alimfuata Eliza na kuanza kumtembezea kichapo kama hamjui vile. Eliza naye alijibu mashambulizi kwa kumshambulia Tony. Mzee Samson naye akaanza kumtandika makofi mke wake Madam Juliana. Naye hakukubali, akaanza kujibu mashambulizi. Ndani ya muda mfupi watu walijaa kibao. Unaambiwa ilikuwa ni aibu ya mwaka. Hii ilifumanizi la kipekee sana. Ni lazima liingie katika rekodi ya dunia. Haijawahi tokea. Alisikika jamaa mmoja hivi akisema aliyekuwa akishuhudia mkasa ule wa ajabu pale mtaani. Hivi Madam Juliana, unitafuta nini mtoto wa mwanamke mwenzako? Kwanza umenichukulia mpenzi wangu Tony. Kisha ukanifukuza nyumbani kwako. Kana kwamba itoshi ukaamua kumfuata mpenzi wangu huku huku kijini Mfindi. Ni kitu gani wewe kinakuasha? Eliza alimuuliza swali Madam Juliana huku akiwa na sera nyingi sana kichwani kwake. Mhm. <coughs> Yaani ngoja nikushangae wewe kiforogobe. Kwanza umekuja nyumbani kwangu nimekupa kazi. Haukuridhika ukaamua kumchukua na mume wangu. Kana kwamba itoshi ukampigia na simu ili akufuate huko kijini malaya mkubwa wewe. Madam Juliana naye alimjibu Eliza huku akiwa na hasira ya kiwango cha juu kupita maelezo. Hivi Tony. Nimekosea nini Tony? Nimekuajiri. Ilikuwa nakupa mshahara mkubwa sana. Lakini ukaniona sina maana na ukaamua kumchukua na mke wangu. Unakiri timamu kweli wewe? Mzee Samson alikuwa anaongea huku anatetemeka kutokana na kuwa na sera. Kana kwamba itoshi ukamwambia akufuate na huku kijini. Hakika umevuka mipaka ise. Mzee Samson alimwambia Tony huku akiwa na jazba kubwa, alikasirika kupita kiasi. Kati ya wewe na mimi, ni nani mwenye makosa? Ni kweli niitembea na mke wako. Kwa bahati mbaya uko ujua ukweli. Nao ukaamua kulipa kisasi kwa kutembea na mpenzi wangu Eliza. Ukuridhika, ukaamua kunifukuza na kazi, kana kwamba itoshi ukafunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka huku Mfindi kuja kunichukulia mke wangu. Tony naye alimjibu mzee Samson, huku akiwa amechukia sana. Aliongea kwa sauti ya ukali pasipo kumuogopa mzee Samson. Mapenzi yanauma kuliko hata kidonda jamani. <laughs> si vizuri kukaa hapa mtaani na kutoliana maneno ya kashfa wakati wote mmefanya makosa jamani. Hebu ndeni majumbani kwenu bwana mkayazungumze huko washini sana nyie. Hivi amuoni aibu. Eh? Hafu watu wazima ovyo. Alisikika mmoja kati ya watu wenye busara waliokuja kushuhudia tukio lile pale mtaani. Ingia katika gari lako na tuelekee nyumbani. Huko nyumbani tutakiona kilichomtoa kanga manyoya. Utanijua vizuri mara ya mkubwa wewe. Mzee Samson alimwambia mke wake Madam Juliana huku akiwa na hasira kama zote. Thubutu, utanzaje kwanza? Madam Juliana naye alimjibu mume wake Mzee Samson kwa ukali. Yaani bahari ilikuwa imechafuka. Hakika ilikuwa ni tukio la aibu sana. Taarifa zile zikaanza kusambaa kila kona. Na we Eliza, tutakutana nyumbani. Huko ndiko utanijua mimi nani mwe huwewe. Tony naye alimchimbia mkwara mpenzi wake Eliza. Asijui itakuwaaje huko nyumbani kwao. Hebu acha kunipa mkwara. Leo lazima pachimbike huko nyumbani. Unanichukulia poa eh? Eliza naye alimkazia mpenzi wake Tony. Naam. Safari ya kurudi nyumbani kati ya mzee Samson na mke wake Madam Juliana ilianza huko kila mmoja akiwa katika gari yake. Pale kijini Mfindi waliacha historia mbaya sana kwa fumanizi iliyoweka rekodi ya dunia. Habari ile ilisambaa kila pande mpaka kufikia hatua ya kutangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari. Radio, magazeti ilisambaza habari sana. Huko upande wa pili nako Tony na mke wake Eliza warudi nyumbani kwao. Nao waliweka historia mbaya pale kijini kwao Mfindi kwa fumanizi iliyoweka rekodi ya dunia. Ile ilikuwa ni aibu ya mwaka kwa kutokea eneo lile. Tony na mke wake Eliza walikuwa naongozana bila kusemeshana kitu. Muda mfupi baadaye waliweza kufika kwao. Huko nyumbani sasa mambo yalikuwa mambo. 
hivi mme wangu umekwama wapi mme wangu yani kile kibibi kizee madam juliana kimekupa dawa gani mpaka ufikie hatua ya kunisaliti mimi na kumfata yeye kwani na majabu gani jamani eliza alimuliza mpenzi wake ton <coughs> kwani na wewe kile kibabu mzee samson kimekupa dawa gani mpaka ufikie hatua ya kunisaliti mimi inawezekana umerogwa wewe Tony naye alimuuliza mke wake Eliza. Kila mmoja alikuwa hana jibu kwa mwenzake. Ndivyo ilivyokuwa. Unadhani utajitetea kwa lipi? Kila mtu anakosa. Ile ilikuwa ni fedheha kubwa sana. Ni tukio la kusikitisha kupita maelezo. Basi, yaliyopita si ndio ile mke wangu. Tugange ajayo. Bila shaka, huyu ni shetani tu. Tony alimwambia mpenzi wake Eliza Haya, naomba iwe mwanzo na mwisho mwe wangu. Hebu tazama tuivaibika hapa kijijini jamani. Kwani mzee Samson ana kipi ambacho wewe huna? Na madam Juliana naye ana kipi ambacho mimi sina? Ah, ni ujinga tu bwana. Ni kweli kabisa mke wangu. Hayo yalikuwa ni maneno ya Tony. Tony na Eliza walianza maisha mapya ya furaha. Huku kila mmoja akimwahidi mwenzake kwamba hatarudia tena upuzi ule. Kila mmoja aliapa kutorudia makosa. Siku zote wagomba nao ndio wapata nao. Huu ni usemi wa wahenga. Nami nakubaliana nao kabisa. Huko da nako mzee Samson na mke wake walikuwa na kikao cha dharura mara baada ya kufika. Alimuita na kumuuliza swali. He. Mke wangu. Kwani yule kijana tu ni anakupa kitu gani mke wangu na kukutia uchizi kiasi hicho? Yaani umetoka Dar es Salaam mpaka Mufindi kufuata penzi lake? Ila <sighs> Yaani unataka kuniambia kwamba mimi siwezi kukufikisha, si ndio? Eh? Kama ni hivyo, mbona ukwahi kuniambia? Hmm. Kwa na wewe umerogwa? Eh? Labda na wewe nikuulize swali na yako kabinti Kaeliza yako umerogwa? Mbona kana kupagawisha mpaka umeamua kufunga safari mpaka Mufindi kumfuata? Hilo hulioni eh? Madam Juliana naye alimjibu mume wake mzee Samson. Hata mimi nashangaa mke wangu. Ah, hiyo huu ni ujinga wa kiwango cha rami. Eliza hana tofauti kabisa na we mke wangu. Sijui na kwama wapi maskini. Kama ni nani, mbona hata we unaye bwana? Kwani Eliza ana nini ambacho we huna? Na huyo Tony ana nini ambacho mimi sina? Ah, huu ni mpuzi mtupu tu. Tazama sasa tuivotia aibu. Mzee Samson alimuuliza swali mke wake Madam Juliana. Na mdogo Madam Juliana alikuwa anataka kujua. Ah, ile upita si ndio ile tugange ajayo. Madam Juliana alimwambia mme wake Mzee Samson huko akiwa na aibu sana. Waliamua kusameana na walianza kuishi maisha ya furaha. Kila mmoja alimwahidi mwenzake kwamba atakuwa mwaminifu na hatarudia tena makosa yale. Miaka kadhaa ilipita wote wakiwa naishi kwa furaha katika ndoa zao hakuna hata mtu mmoja aliyeweza kufikiria kumsaliti mwenzake kwa mara ya pili mzee samson na mke wake madam juliana hawakutaka tena kuwa na mfanyakazi mwingine pale nyumbani kwao zaidi ya yule mlinzi wao mwaminifu aitwaye damas huyu ni mtu ambaye wametoka naye mbali sana unajua kwa nini hawakutaka kuwa na mfanyakazi mwingine kwa sababu waliogopa sije kujirudia kama yale aliyotokea huko nyuma ilikuwa hivyo Wakati fulani hali ya Tony ilianza kubadilika ghafla. Alianza kuumwa mara kwa mara. Ukitoka ugonjwa huu na ingia huo, hali yake ilikuwa mbaya sana. Alikosa furaha. Alikuwa hana amani tena. Akaanza kujiuliza maswali. Ni kitu gani kinaendelea kwangu? Kwa nini niugue mara kwa mara? Mm, naanza kuhisi kitu. Tony alikuwa hapati kabisa usingizi kutokana na kuwa na mawazo sana. Alijisikia vibaya sana. Afya yake ikaanza kudhoofika. Mara akaanza kutokwa na vipele mwili mzima. Muda mwingi alikuwa analia tu kama mtoto mdogo. Mwishowe mke wake aitwaye Eliza alimshauri aende zahanati akapime afya yake. Mume wangu, kuna umuhimu wa kwenda kupima afya. Kwa nini umekuwa mtu wa kumuumwa mara kwa mara, eh? Ni bora upime ili uweze kujua afya yako. Hiki ni kitu cha muhimu sana kwako. Hebu fanye hivyo mpenzi maana nakuonea huruma sana. Mm, hapana. 
itakuwa katika wakati mgumu zaidi. Nina imani itakuwa mwathirika. Bwana, hebu acha kufikiria vitu vya kijinga mme wangu. Sio kila homa ni malaria. Kwa nini unahisi hivyo? Ni bora ukapime mme wangu kipenzi. Tony hakuwa tayari kabisa kwenda kupima. Hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Alikuwa hana uwezo wa kufanya kazi yoyote ile zaidi ya kulala tu kitandani. Mke wake Eliza alijisikia vibaya sana. Akaamua kumchukua kwa lazima na kumpeleka hospitali ili apate vipimo. Maskini jamani, huwezi amini. Tony alikutwa na virusi vya ukimwi. Taruki kubwa ilizuka pale nyumbani kwa Tony. Alianza kulia. Mke wangu Eliza. Sina tena muda kuishi hapa duniani. Na chuno mbitu kwa mwenyezi mungu. Na una kabisa angu zikiesika. Usijali mwe angu. Kitu cha muhimu ni kufanya ibada. Ili uweze kupata mwisho muhima. Maisha na kuenda kasi sana. Hakuna namna. Tony alianza kutubia makosa yake huku wakishi kwa matumaini. Mda mwingi alikuwa ni mtu wa kufanya ibada tu. Haukupita mda mrefu, Eliza nae alianza kuumwa. Mda mwingi alikuwa na jisikia kichefu chefu. Mume wake Tony alimshauri aende za nati kupima ili kujua ni kitu gani kilichoendelea kwake. Alianza kuwa na mashaka. Alihisi huenda na yeye ni mwathirika wa ugonjwa hatari wa ukimwi. Bila kupoteza muda, Eliza aliamua kwenda kupima afya yake. Inatia huruma sana. Eliza alibahatika ana mimba lakini alionekana kaambukizwa virusi vya ukimwi. Eliza lilia sana. Alikuwa katika wakati mgumu mno. Daktari akaamua kumuuliza swali. Ni kitu gani kinakuuliza? Dokta, najua nitakufa. Sijui hati ma mtoto wangu uko tumboni. Na hiki ndio kinachoniuliza. Pole sana Eliza. Mtoto wako atakuwa salama. Kwani kuna njia salama za kunisaidia hiki kiumbe kilichopo tumboni kisipate maambukizi ya ugonjwa hatari ya ukimwi? Nahitaji kujua. Ya, uwezekano huo upo. Na mtafurahi sana iwapo itakuwa hivyo. Mara ukafika wakati wake wa kujifungua, madaktari walifanya kila inalowezekana na kufanikisha tukio lile. Hali ya maisha kati ya Tony na Eliza ilianza kubadilika. Kila mmoja alikuwa anaishi kwa matumaini baada ya kugua kwa muda mrefu sana. Hatimaye Tony akafariki dunia. Hii ikawa inauma kupita maelezo. Eliza alichanganyikiwa sana kwa mawazo. Muda wote alikuwa analia tu huku akifikiria namna ya kumlea mtoto wake bila baba huku yeye mwenyewe siku zake zikiwa zinesabika. Alichanganyikiwa vibaya sana kwani hali ilikuwa ni tete kwa upande wake. Alianza kujutia, akaanza kufanya ibada mbalimbali na kumuomba Mungu wake. Baada ya miezi tisa kufika, Eliza alijisikia uchungu akapelekwa hospitali kwa ajili ya kujifungua. Eliza alipatwa na kifafa cha uzazi wakati wa kujifungua. Alikuwa anashindwa kabisa kusukuma mtoto. Hali ilikuwa ngumu sana kwani alianza kupoteza fahamu taratibu. Madaktari walimsaidia kumzalisha kwa njia upasuaji, hatimaye wakafanikiwa kumtoa mtoto salama. Lakini Eliza alikuwa hoi bin Taban. Alipelekwa katika chumba cha wagonjwa maututi kwa uangalizi zaidi. Madaktari walikuwa busy sana kutaka kuokoa hai wake, lakini hali yake ilikuwa mbaya zaidi. Wakaamua kumwekea kifaa cha kuweza kumsaidia kupumua. Kadri muda ulivyokuwa unazidi kusonga, ndivyo hali yake ilivyozidi kuwa mbaya zaidi. Madaktari walifanya kila inalowezekana kwa Eliza. Jitiada haishindani na kudra za Mwenyezi Mungu. Hatimaye Eliza alifariki dunia baada ya kutokwa na damu nyingi na kupoteza fahamu kwa muda mrefu mno. Aliacha mtoto mdogo sana mwenye nusu siku. Hili lilikuwa ni tukio la simanzi sana kwani Mtoto yule alikuwa yatima tangu siku ya kwanza tu alipozaliwa. Hakuweza kumuona baba yake wala kumuona mama yake. Nawe msikilizaji hapo naye nisikiliza. Ukifikiria hii ukaiweka kwako wewe mwenyewe naye nisikiliza. 
unaweza kaumia sana hata masai ishirini nane ujafikisha lakini baba na mama hautaweza kuona tena mtoto yule akapelekwa katika kituo cha kulelewa watoto yatima na alipewa jina la masumbuko jina lake liendana sana na historia ya maisha yake yani alikuwa ni mtu amehangaikwa sana mtoto yule alikuwa kwa shida sana Wakati fulani alihamishiwa jijini da kujiunga na kituo maalum cha kulelewa watoto watima kituo cha kuleana. Hapa akaanza maisha mapya. Masumbuko alianzisha shule katika kituo kile na alikuwa ni mtu mwenye bidii sana katika masomo yake. Uwezo wake ulikuwa ni wa hali ya juu sana. Kila mtu pale shuleni alimpenda hususan walimu wake. Upande wa pili nako mzee Samson na mke wake madam Juliana waliendelea kuishi maisha yao huku wakiwa wenyewe tu. Mume wangu, ni muda mrefu sana hatuna hata mtoto. Hivi unafikiria nini? Da. Ili ni swali gumu sana kwa upande wangu. Yaani hata mimi naumia sana. Lakini mke wangu, unajua kila kitu kabisa. Na tumeshaenda kila mahali katika kuangika kutafuta mtoto. Lakini Mwenyezi Mungu akutaka sasa tunafanyaje sasa? Ah, uh, kama itawezekana basi twende kwenye kituo cha kulelewa watoto watima ili tuombe mtoto mmoja wa kuishi naye ili baadaye awe mrithi wetu. Awe mwenzangu unasemaje? Uko sahi kabisa. Tufanye hivyo mke wangu. Siku iliyofuata mzee Samson akiwa na mke wake madam Juliana Walienda mpaka katika kituo cha kulelewa watoto watima kituo cha kuleana na kukutana na wahusika wa pale. Habari zenu? Njema tu, karibuni. Atunashukuru ese. E, vipi mko poa kabisa? Ah, nashukuru Mungu, tumekuja kuomba mtoto yatima yeyote yule ili tuende tukaishi naye nyumbani kwetu. Kwa sababu ni muda mrefu sana tumekosa mtoto hivyo. Tumekuwa hapo eke. Mm, hakuna tatizo. Hapa tunao vijana wengi sana. Mnaweza kuchagua ni upi atawafaa kwenu. Mlezi wa wale watoto watima aliwaita watoto wote pale mbele na kumwambia mzee Samson na mke wake madam Juliana wamchague mtoto mmoja wapo wanayemtaka pale. Na huyo anaitwa nani? Madam Juliana aliuliza. Ah huyo anaitwa Masumbuko ni mtoto aliyekuja siku za hivi karibuni tu. Vipi mempenda ye? Ya nimetokea kumpenda ghafla. Basi sawa haina shida haya mchukweni. Mzee Samson na mke wake madam Juliana waliandika maelezo na kuacha namba zao za simu kwa ajili ya mawasiliano. Kisha wakamchukua mtoto yule na kondoka naye. Wakiwa ndani ya gari, yule mtoto alikuwa na vituko sana. Ndani ya muda mfupi mzee Samson na mke wake madam Juliana walimpenda sana. Walijikuta wako katika furaha kubwa mno. Wakaanza kumlea bila ya kujua kwamba yule ni mtoto wa Tony na Eliza ambao walikuwa na wafanyakazi wao ndani siku za nyuma. Masumbuko alikuwa kwa kasi sana. Wakaamua kumpeleka shule. Huko shuleni Masumbuko alikuwa yuko vizuri sana. Alikuwa anashika nafasi za juu katika mitihani yake. Mara akajikuta ameingia sekondari baada ya kufanya vyema katika mitihani yake ya kumaliza elimu ya msingi. Huko nako alizidi kufanya vizuri. Mzee Samson na mke wake Madam Juliana walipata faraja huku wakiamini kwamba mtoto yule atakuwa msaada mkubwa sana kwao. Na ukizingatia walikuwa hawajabahatika kupata mtoto hata wa kusingiziwa. Miaka mingi ilipita. Mara mzee Samson akaanza kuumwa. Hali yake ilianza kubadilika. Mwili mzima ukaanza kutokwa na vipele. Homa za mara kwa mara zilikuwa hazimuishi. Akajikuta yuko katika wakati mgumu sana. Kipindi hicho masumbuko alikuwa ni mtu mzima. Alikuwa anajua ni kitu gani kinaendelea. Akaamua kumfanyia mahojiano. Baba, ni kitu gani kinakusibu? Ah. Wacha tu mwanangu. Ndio kama unavyoona. Hali yangu sio nzuri kabisa. Ah, pole sana. Unaonaje tukaenda hospitali ili kupima na kujua ni kitu gani kinakusumbua? Na. Ah, Sawa. Basi sawa mna shida niko tayari. 
Masumbuko pamoja na mzee Samson walitoka nyumbani na kwenda zahanati kupima. Habari yako daktari? Njema tu kijana, karibuni sana. Asante sana. Uh, hu, huyu ni baba yangu. Uh, Naomba mfanyie vipimo vyote ili tupate kujua ni kitu gani kina msibu maana anaumwa mara kwa mara. Na hali yake sio nzuri kabisa. Naomba ufanye hivyo daktari. Okay, saa muingizeni katika chumba hiki. Mzee Samson aliingia katika chumba cha maabara. Daktari akamtoa kiasi fulani cha damu na kuanza kumfanyia vipimo. Wakati wako nje wanasubiria majibu yake. Usijali baba. Mambo yatenda vizuri kabisa. Mm. Masumbuko. Sidhani. Bwana naisi kama kuna kitu kinaenda kutokea. Kuja tuone kwanza. Baada ya muda mfupi, daktari alitoka nje na kumuita yule kijana Masumbuko na kumwambia amuite mzee Samson ndani. Uh, uko tayari kupokea majibu yako? Bila shaka. Niko tayari. Daktari alimwambia mzee Samson naye alikubali bila ya mashaka yote yale. Uh, uh, nasikitika kufahamisha kwamba una maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi. Pole sana mzee Samson. Huu ni ugonjwa kama yalivyo magonjwa mengine kwa hiyo ninachokuomba usikate tamaa. Da. Ndio basi tena. Yaani na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ah la 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 la. la. Da. Pole sana baba. Usumize kichwa. Kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Bado na nafasi nyingine ya kuishi baba. Alisikika masumbuko akisema hivyo. Mzee Samson alisikitika sana. Alilia kwa uchungu kwani alijua kabisa ule ndio mwisho wa maisha yake. Alijisikia vibaya sana. Masumbuko alimonia huruma sana. Akamchukua na kuingia naye garini na kuanza safari ya kurudi nyumbani kwa mzee Samson. Wakiwa njiani, Masumbuko alitumia nafasi ile katika kumfariji mzee Samson ambaye kipindi hicho alikuwa hoi bin Taban kutokana na majibu aliyoyapata kutoka kwa daktari baada ya mwendo mfupi waliweza kufika nyumbani karibuni sana ehe ni kitu gani kinaendelea mbona mzee Samson huna furaha nahitaji kujua mke wangu ah mke wangu mke wangu acha tu ah mke wangu na maambukizi ya virusi vya ukimwi Sina tena uhakika wa kuishi. Ah jamani, eh. Na, ah, pole sana mke wangu. Hivi kweli na mimi niko salama jamani. Ah nimeanza kuwa na mashaka Mungu wangu we. Ah sijui itakuwaaje. Ah ndio hivyo mke wangu. Sidhani kama na wote kwa salama. Huni wakati sasa wewe kwenda kuangalia afya yako. Hapa ni pone zako nimechanganyikiwa vibaya sana. Mke wa mzee Samson aitwaye Madam Juliana akaanza kububujikwa na machozi. Alikosa amani kabisa. Alianza kuhisi vitu fulani hivi. Mama, hebu ondoa hofu. Kesho na wewe utaenda kupima ili ujue afya yako. Inawezekana ukawa huko salama kabisa. Hili inawezekana kabisa mama. Masumbuko aliamua kumpa moyo. Mm, Sidhani Haya atakuwa ni majabu mengine ya dunia. Najua nalipa moyo tu. Basi ikawa hivyo. Siku iliyofuata, Madam Juliana naye akaamua kwenda kupima afya yake. Majibu aliyoyapata alimfanya apoteze fahamu. Kwani alionekana ana virusi vya ukimwi. Ukweli ndio huo. Ilizuka sinto fahamu kubwa sana. Uwezi amini mtu na mke wake wote wawili walipatwa na maambukizi ya ugonjwa hatari wa ukimwi. Masumbuko alikanao pamoja na kisha kuambia, "Msijali, mna nafasi nyingine. Wazazi wangu wote wawili walikufa kwa ugonjwa huo. Mimi mwenyewe sikuwa yatakuwa na nao kabisa." Vib, unasema ukweli? Kwa hiyo uwajui hata wazazi wako. Kwani ilikuwaaje? Na hukupate sura yao? Mzee Samson alimuuliza swali masumbuko. Ah. Uh, Kuhusu historia yao nimeipata. 
chao nimeipata kwa kusimuliwa na watu. Waliniambia kila kitu kuhusu wao. Eh, walisemaje? Masumbuko alianza kusimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila ya kuficha kitu chochote kile. Baba yangu anaitwa Tony na mama yangu anaitwa Eliza. Japo wote sikuwahi kuwaona. Hawa wote wawili waliwahi kufanya kazi kwa tajiri moja hivi jijini Dar es Salaam. Kuna wakati walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Kitu ambacho kilimkera sana mama moyo nyumba baada ya gundua mahusiano yao. Kumbe mamwe nyumba alitokea kumpenda sana baba yangu. Akaamua kumwambia ukweli kwamba aachane na mama yangu aitwaye Eliza ili awe na yeye katika mapenzi. Baba yangu alikataa lakini yule mama alimlazimisha. Mwisho siku akaamua kukubali na kujihusisha naye kimapenzi. Mda huo mzee Samson na mke wake Madam Juliana walikuwa kimya kabisa wakimsikiliza. Kumbe Mlinzi wao aliweza gundua mahusiano yao na kumwambia baba mwenye nyumba. Kitendo kile kilimfanya baba mwenye nyumba alipe kisasi kwa kutembea na mama yangu. Mwisho siku kila mtu alijua kila kitu kinachoendelea katika nyumba ile. Ikaanza chuki na ugomvi wa kimya kimya katika nyumba ile. Ikafikia hatua mama mwenye nyumba aliamua kumchukua mama yangu Eliza na kumsindikiza mpaka kituo cha mabasi endayo mikoani na kumsafirisha. Utulivu uliongezeka kati ya Madam Juliana na mme wake Mzee Samson kwani walihisi simlizi ile na mahusu wao. Masumbuko aliendelea na ile simlizi yake. Baba mwenye nyumba naye akaamua kumchukua baba yangu na kumsinikiza mpaka katika kituo cha mabasi endayo mikoani. Akaamua kumpa nauli na kumsafirisha. Wakati anatoka akakutana mke wake uso kwa uso akaanza kurumbana. Na, hebu endelea na hiyo story yako. Madam Juliana alimwambia Masumbuko. Kijana yule aliendelea na simbizi yake mpaka mwisho. Mzee Samson akasema, "Hivi unajua hao watu naozungumzia ni mimi na mme wangu?" Ah. Kumbe Eliza na Tony wamefariki. Ah, pole sana Masumbuko. Ilikuwaje? Masumbuko alishtuka baada ya kusikia vile. Unasemaje Madam Juliana? Uendelea kwanza na simbizi yako. Masumbuko akaendelea kwa simlia. Madam Juliana akaanza kuujikwa na machozi. Mwisho siku waliujua ukweli wa mambo. Basi Mzee Samson aliingia chumbani kwake na kumuita mke wake Madam Juliana. Walikuwa na kikao cha dharura huko chumbani kwao. Mke wangu. Huyu kijana ni mtoto wa Tony na Eliza. Ni wale wafanya kazi wetu wa siku za nyuma. Sihitaji sana kukukumbusha ni kitu gani kilitokea. Kijana anasema baba yake Tony na mama yake Eliza wamekufa kwa ukimwi. Hapa naanza kupata picha. Na hisi ule upuuzi tuliokuwa tunaofanya kwa kushia mapenzi. Ni nani alaumiwe katika hili? Madam Juliana hakuwa na neno la kusema. Alibaki tu kulia kwa uchungu. Alijisikia vibaya sana. Alikuwa katika wakati mgumu mno. Mwisho wa siku naye akaamua kuweka neno. Hakuna kulaumiwa kwa kuwa huu si wakati wa lawama tena. Kwa kifupi tumevuna tulichokipanda. Kweli nimeamini michepuko sio dele. Kitu cha muhimu ni kubaki njia kuu. Walitumia muda mwingi sana katika kufanya mjadala wao. Hakuna kingine zaidi ya kujutia mamzi yao. Baada ya kufanya kikao kwa muda mrefu sana, wakatoka nje na kumkuta Masumbuko akiwa pale Sebleni. Masumbuko. Kuna kitu nataka kukuambia. Mzee Samson alimwambia Masumbuko. Ni kitu gani hicho baba? We kwa sasa sio mtoto mdogo. Nataka ujifunze kutokana na makosa. Baba na mama yako walikuwa ni wafanyakazi wetu wa ndani hapa nyumbani. Katika mazingira ya utatanishi, tamaa na uchu wa mapenzi, ukatukuta tunatoka nje ya maadili na kujihusisha kimapenzi wenyewe kwa wenyewe tena kwa siri kubwa. Dunia haina siri. Na barabara ndefu haikoskona. Tukajikuta tunaangukia pabaya. 
mbaya zaidi. Hatujui ni nani aliyeuleta ugonjwa huu katika nyumba yetu. Mwisho wa siku wote tumeingia matatani. Nisingependa kuona na wewe unakuwa katika msafara. Huu ni ugonjwa hatari sana. Mbaya zaidi umekaa pabaya. Kwa hiyo kuwa makini sana. Narudia tena. Kuwa makini sana mwanangu. Ah, nimekuelewa sana baba. Nitakisha nalifanyia kazi swala hili. Japo inauma sana kwa kweli. Hapa nilipo siwajua wazazi wangu hata kwa sura. Nimekuwa natima tangu siku ya kwanza kuzaliwa. Ah, naweza kusema tu yote ni mipango ya Mungu. Masumbuko aliongea kwa hisia kali sana. Akajikuta anatokwa na machozi. Madam Juliana na mme wake mzee Samson wakaanza kumbembeleza na kumpa pole. Pole sana kijana. Kuna sababu ya kulia. Matatizo tumeombewa binadamu. Unajua unajisikia vibaya sana. Hakuna namna. Kulia sana ni kumkufuru Mwenyezi Mungu. Pole sana mwanangu masumbuko. Hata sisi wenyewe tunakuonea huruma sana we. Hayo yalikuwa ni maneno ya Madam Juliana pamoja na mzee Samson. Masumbuko akakubali matokeo. Akaamua kujikita zaidi katika masomo yake huku akiamini kwamba urithi wake pekee ni elimu. Ilipita kama miezi kadhaa hivi huku mzee Samson na mke wake Madam Juliana wakiishi kwa matumaini. Hali ya mzee Samson ilibadilika ghafla. Akajikuta nazidiwa na ugonjwa. Alikonda sana alishiwa nguvu kwa kifupi alikuwa katika zile siku za mwisho za uhai wake kuna siku ndio hali yake ilikuwa mbaya zaidi akamuita mke wake madam Juliana pamoja na yule kijana masumbuko kuna kitu nataka kuambia naombeni mnisikilize kwani sitakuwa na muda mwingine wa kusema kwenu ukweli ndio huu jamani ni kitu gani tena mme wangu? Siku zangu za kuishi hapa duniani naona kama zinakaribia kuisha. Najiona kabisa mwelekeo wangu. Nina imani siku chache zijazo sitakuwa na nyenye. Huu ni usia wangu. Mke wa mzee Samson aliposikia vile akaanza kulia kwa uchungu mkubwa. Hapana mme wangu. Kwa nini unatukatisha tamaa? Bado na muda wa kuishi. Usiongee maneno kama hayo. Bado tunakuhitaji sana. Nalijua hilo. Lakini siwezi kuzuia mvua. Nasitaki kupingana na ukweli. Mke wangu. Naomba usilie sana. Niache mimi nitangulie. Naamini nawe utafuata. Maneno yale alizidi kumchanganya mke wake Madam Juliana. Alizidi kulia kwa uchungu. Muda huo yule kijana masumbuko alikuwa na bubujiko na machozi. Hakika ilikuwa ni tukio la kuhuzunishwa sana sana. Kulikuwa hakuna furaha tena katika nyumba ile. Simanzi, majonzi na huzuni zikaanza kuonekana nyusoni mwao. Akiwa anaendelea na mazungumzo yake mara ghafla pumzi zikaanza kukata. Alikuwa anapumua kwa shida sana. Joto la mwili wake likaanza kupanda. Akaanza kuweseka kwa kuongea maneno ya ajabu ajabu tu. Kifo. Acha kiendelee kuitwa kifo. Wanaojua uchungu wa kifo ni wale ambao kifo kimewakuta na waliofikwa na msiba. Mzee Samson alikuwa katika hali mbaya sana. Masumbuko alisikika akisema, "Uje niwashe gari tumpeleke hospitali haraka sana. Maana naona hali yake kwa sasa sio nzuri." Ah. Masumbuko mwanangu. Achana kabisa na mpango huo. Usio ugonjwa kupona. Ah. <coughs> Msije. Msije mkapoteza mdawenu bore. 
Nomba mfanye maombi kwa ajili yangu. Ili nifike salama kuzimu. Masumbuko na madam Juliana walizidi kuchanganyikiwa. Wakaamua kufanya maombi. Wakiwa wanaendelea na maombi, mzee Samson alipata kauli na kuongea neno la mwisho. Umefika wakati sasa wa mimi kuacha na dunia. Mke wangu Juliana. Naomba mlee vyema huyu kijana masumbuko. Kumbuka yeye ni yatima kwa sasa. Na toa usia kwa mara nyingine tena. Masumbuko ndiye atakayekuwa mrithi wa mali zetu. Kwani we mwenyewe ni marehemu mtarajiwa. Una siku chache sana za kuendelea kuishi hapa duniani. Ninawakika na hilo mke wangu. Masumbuko na Madam Juliana walizidi kulia. Muda mfupi baadaye, Mzee Samson alifariki dunia. Roho yake ikaacha mwili. Lilikuwa ni tukio la kusikitisha sana kwa upande wa Madam Juliana na yule kijana Masumbuko kwani waliweza kumshuhudia Mzee Samson akikata roho kwa uchungu mkubwa mno. Akiwa kama mtoto wa kiume tena mwenye ujasiri mkubwa sana Masumbuko akaanza kumwandaa na kumstiri mzee Samson kwa kumfunika mashuka kabla hata ya kuita majirani Kwa upande wa madam Juliana hali ilikuwa tofauti kabisa Yeye alikuwa analia tu na kugaragara pale chini Si unajua tena uchungu wa mume jamani Muda mfupi baadaye wakatoa taarifa kwa majirani zao Uwezi amini, mpaka kufikia hapo, madam Juliana alikuwa amepoteza fahamu. Watu wakaanza kumpepea na kumwagia maji mengi sana ili aweze kurejea fahamu zake kama ilivyokuwa awali. Muda mfupi baadaye alipata tena fahamu. Muda huo kulikuwa na watu wengi sana nyumbani kwa mzee Samson. Ule ulikuwa ni msiba wa mtaa kwani mzee Samson na madam Juliana walikuwa ni watu wa watu. Kwa hiyo vilio, taharuki, simanzi na majonzi vilitawala. Kilichofuata ni kuweka mwili wa marehemu mzee Samson katika makazi yake ya milele. Madam Juliana na yule kijana aitwaye Masumbuko walibaki wa kweke kwa kuondokewa na kipenzi chao. Kitendo cha kufariki kwa mzee Samson kikamfanya mke wake madam Juliana kuishi kwa mashaka sana kwani alikuwa anajua hana muda mrefu na yeye atakufa tu. Na kilichokuwa kinazidi kumaliza mwili wake ni hofu pamoja na mawazo. Hii kamfanya adhofike kimwili na kiakili. Alikuwa kama mtu aliyetokwa na akili vile. Kuna wakati alikuwa anapoteza kumbukumbu na kuongea vitu visivyoeleweka. Masumbuko alikuwa na kazi ya ziada ya kumweka sawa kisaikolojia ya madam Juliana. Mara kwa mara alikuwa anampa matumaini kwa kuwa alishakata tamaa ya kuishi duniani. Kwani kuna wakati hata alitamani kunywa sumu. Mama, usifikirie kufanya hivyo. Hebu jipe moyo utashinda. Wewe ni mwanamke shujaa. Siku zote shujaa hupigania maisha yake mpaka siku ya mwisho. Mimi na imani unaweza kufanya hivyo. Pole sana mama. Kwa kiasi fulani maneno ya masumbuko yalimfanya madam Juliana kupata uheni. Lakini hii haikumfanya akose mawazo. Kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo hali ya madam Juliana ilivyozidi kuwa mbaya. Baada ya kuugua kwa muda mrefu, mara akaanza kuonyesha dalili mbaya alikonda kupita maelezo homa za mara kwa mara zilikuwa hazikatiki kuharisha mfululizo kwa wiki kwa kweli alichoka sana hali yake ilikuwa mbaya sana moja katika masiku ndio alikuwa amezidiwa zaidi akaamua kumuita yule kijana masumbuko ambaye ndiye alikuwa tegemezi pale nyumbani kwake na kisha kumwambia mwanangu Leo ni siku ngumu sana kwangu. Nahisi malaika mtoa roho atakuja kuonana mimi. Kabla sijaachana na wewe nina kitu cha kusema. Naomba makini kunisikiliza. Unasemaje madam? 
Bila sitaji kabisa kusikia kwamba tu nataka kuachia na mimi. Tafadhali sana. <laughs> Kwa nini unasema hivyo? Hapa duniani kila mtu ni mpitaji tu. Siku zangu za kuishi duniani zinakaribia kuisha. Naona kama nimebakiza masaa kadhaa tu. Natamani kuendelea kuishi lakini haiwezekani. Nafunga jarada langu la uhai. Jamani madam. Kwa nini unataka kuniacha? Nipoteza baba na mama yangu tangu nikiwa mdogo. Nimelelewa katika kituo cha watoto yatima. Wewe pamoja na mzee Samson mliamua kunichukua na kunilea. Mzee Samson mwenyewe Mwenyezi Mungu amemkumbuka. Kwa sasa yuko mbele ya haki. Kwa nataka kuniambia kwamba unataka kumfuata? Ndio kabisa. Kwa sasa niko safarini masumbuko. Da. Jamani, kumi nitabaki na nani sasa jamani? Bali ya Madam Juliana kuwa katika hali mbaya sana. Akaanza kumonia huruma yule kijana masumbuko. Akaanza kutoka na machozi. Alijisikia vibaya sana. Kuna kitu alitaka kusema lakini alishindwa. Mara akaanza kupiga kui kui mfululizo. Rafla akaanza kupoteza fahamu. La haula. Dakika mbili baadaye refareke dunia. Ndio. Alitoweka duniani. Hili lilikuwa ni pigo jingine kwa masumbuko. Unajua ni kitu gani kilitokea? Masumbuko alikuwa katika wakati mgumu sana ndani ya muda mfupi alipoteza fahamu. Kwa kuwa majirani walikuwa wanajua kwamba Madam Juliana alikuwa katika hali mbaya sana. Mara kwa mara walikuwa wanaenda nyumbani kwake kwa ajili ya kutoa msaada wa kufua nguo zake na kumoshea vyombo. Bia Linda ni mmoja kati ya majirani wa Madam Juliana. Baada ya ukimia wa muda mrefu aliamua kwenda kwa juri ya hali. Alishtuka sana baada ya kumuona masumbuko akiwa melala chini huko ampoteza fahamu. Pembeni yake alikuwepo Madam Juliana. Kumbe alikuwa tayari ameshafariki. Bia Linda alikuwa katika sinto fahamu kubwa sana. Ah, ni kitu gani kimetokea? Akiwa katika tafakuri nzito, mara akatokea mzee Nyange. Huyu naye ni jirani wa Madam Juliana. Alimkuta Bia Linda akiwa katika sinto fahamu kubwa sana. Alishangaa baada ya kumuona masumbuko akiwa amelala. Pembeni yake alikuwaepo Madam Juliana naye akajiuliza. Jemani, nini kimetokea? Ya, yani hata mimi nashindwa kuelewa. Madam Juliana alikuwa katika hali mbaya sana kutokana na maradhi yake. Sasa sijajua kuhusu yule kijana masumbuko. Sasa sijui na yeye amepatwa na nini. Hebu ngoja basi tufanye mchakato wa kuwapeleka hospitali ili kujua ni kitu gani kinaendelea. Kwa elevu aliyokuwa nao mzee Nyange, baada ya kumgusa tu kifuani Madam Juliana, aligundua kitu kutoka kwake. Ah la 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 la, la Madam Juliana tuko naye tena. Anaonekana ni muda mfupi uliopita ametoka kupoteza uhai. Na huyu masumbuko atakuwa amepata mshtuko baada ya kumshuhudia ama kushuhudia tukio hili. Sasa ushauri wangu hapa masumbuko akimbizwe haraka sana hospitali ili kuweza kunusuru uhai wake. Bila kupoteza muda watu walifanya vile. Mwili wa marehemu Madam Juliana ulichukuliwa mahali pale na kuingizwa ndani kwake. Taarifa za kifo chake zikaanza kusambaa kila mahali. Huku upande wa pili nako, madaktari walifanya kila linalowezekana kuhakikisha masumbuko anakuwa salama. Hakika hili lilikuwa ni tukio la kusikitikisha sana mahali pale mtaani. Baada ya juhudi za madaktari na kudra za Mwenyezi Mungu, masumbuko alipata fahamu. Alishtuka ghafla kutoka singizini alikuwa kama ana maruelue hivi kichwani mwake. Jimani kwa wapi hapa? Ni kitu gani kimetokea? Muda huo alivyokuwa anajiuliza alikuwa na drip mbili mkononi mwake. Moja ilikuwa ni drip ya maji, nyingine ilikuwa ni drip ya damu. Alikuwa amezungukwa na madaktari kama wawili hivi. Uko poa? Daktari alimuuliza swali masumbuko. Hapana. Tangu asubuhi sijala kitu chochote. Swali alilolizwa na majibu yake akawa tofauti. Daktari aligundua kwamba masumbuko amepoteza kumbukumbu. Akamuuliza tena. Unafahamu ni kitu gani kinaendelea? Ah, 
Baba yangu na mama yangu walifariki miaka mingi sana iliyopita. Tena kwa ugonjwa hatari sana ukimwi. Hiki ndicho ambacho mimi nakijua. Ni kweli kabisa msikilizaji, masumbuko hakuwa sawa. Alikuwa chini ya uangalizi wa madaktari Bingwa huko upande wa pili nako mwili wa marehemu madam Juliana ulizikwa katika makaburi yaliyopo mtani pale. Msikilizaji, uwezi amini masumbuko alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea huko mtani. Kwanza alikuwa hafahamu kama madam Juliana amefariki dunia. Tuwe makini sana juu ya ugonjwa huu hatari sana ukimwi. Ukimwi upo na unaua. Kitu cha muhimu ni kuacha ngono zembe. Kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu. Usije ukajiona umewini sana maisha ama unajikuta mjanja sana ambaye unaendana na wakati kwa kuwa na wapenzi wengi. Wengine mnaita umeme wa Tanesco na Generator. Hata nami nikuulize. Hebu basi chukua huo umeme wa Tanesco na Generator. Uunganishe uweke pamoja. Kitakachofuata si itaunguza kifaa. Tuache kuchepuka. Baki na mtu mmoja mtengeneze awe wako. Ikishindikana basi hebu tumia kinga. Kumbuka ya kwamba uhai wako una thamani kubwa sana. Hebu jitambue na zinduka. Baada ya hali yake kuwa njema, masumbuko airusiwa kurudi nyumbani kwao. Alipofika getini alishangaa sana baada ya kumkuta yule mlinzi mwaminifu wa muda mrefu sana wa mzee Samson. Alikuwa na mawazo mengi sana bila kupoteza muda alimuuliza swali. Kwa nini uko hivyo? Ni kitu gani kimetokea? Mlinzi Damas alimwangalia sana yule kijana masumbuko na kumuonea huruma. Alikuwa anajua kabisa kwamba hayuko sawa na hajui ni kitu gani kinaendelea pale nyumbani kwao. Masumbuko alimuuliza tena swali. Yuko wapi madam Juliana? Hapo ndipo mlinzi Damas alipoanza kumwaga machozi. Alilia sana kwa uchungu mkubwa. Aliwakumbuka sana wajiri wake akina mzee Samson na mke wake madam Juliana. Hebu kaa chini kwanza upumzike. Najua hauko sawa kabisa mdogo wangu Masumbuko. Kisha nitakwambia kila kitu. Masumbuko aliingia Sebleen na kukaa chini. Baada muda mfupi alimuuliza Damas. Ina maana madam Juliana naye amekufa? Nilikuwa hapi mpaka nikashindwa kuhudhuria katika mazishi yake. Hebu niambie ndugu yangu, wewe utakuwa unajua kila kitu. Mlizi Damas akaanza kumsimulia kilichotokea. Hakutaka kumficha kitu. Masumbuko alichoka hoi bin Taban. La, hakuna namna. Maisha lazima endelee. Mimi na wewe tunaendelea kuishi mahali hapa. Wewe utaendelea kuwa mlinzi mwaminifu siku zote. Kwa sasa mimi ndio mmiliki wa hii hekalu. Na wewe kuna baadhi ya mali nitakupa. Asante sana Masumbuko, tuko pamoja. Masumbuko akaendelea kuishi katika nyumba ile huku akiwa na mlinzi wake mwaminifu Damas. Kipindi anaishi pale alikuwa anajiendeleza na masomo. Alikuwa katika kitengo cha kutoa ushauri na saha juu ya ugonjwa hatari wa ukimwi na madhara yake. Alikuwa anapita kila mahali huku akitoa somo. Baada ya kuishi nyumbani pale kwa muda mrefu, ukafikia wakati wa kutaka kuoa. Aliamua kumchagua mwanamke mrembo ambaye alikuwa anafanya naye kazi. Kwanza walienda kupima afya zao kisha wakafunga ndoa ya kifahari. Yeye na mke wake wakaanza kuishi maisha mapya ya ndoa huku wakiwa waaminifu katika ndoa yao. Bahati nzuri sana. Mwenyezi Mungu aliwajali ya kupata watoto. Walifurahi sana na kuwalea watoto wao katika maadili mema sana na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Masumbuko aliendelea kuwa barozi mzuri. Alitembea dunia nzima na kutoa elimu juu ya ugonjwa hatari wa ukimwi. <laughs> Michepuko sio dili. Baki njia kuu. Huu ni ujumbe mwanana na unatakiwa kufanyia kazi. Nina imani kuna kitu utakuwa umejifunza kupitia hii simulizi nzuri sana. Ikiwa inakwenda kwa jina la mtumwa wa mapenzi. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi hii tamu. Mtunzi wa simulizi hii si mwingine. Anaitwa Saadi Salumu Mzora. Nilie kusimbia simulizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lombas. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kwa namba 0710 81 Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo. Niseme tu kwamba nakutakia usikivu mwema 
wa simlizi zingine kutoka simlizi Megs. Sina la ziada. Bye bye.